第一章，穿越了，下来，不嘛，今晚我一定要睡了你。叶宁恍恍惚惚听见这么一句让人头皮发麻的话，而更可怕的是，这句话竟然好像是从他的嘴里发出来的。透过窗帘落进来的月光，叶宁惊恐地发现自己正压在一个男人身上，迫不及待地想要亲下去。他甚至还来不及看清楚男人的容貌，因为两人激烈的动作，咔嚓一声，他和那个男人一起从断裂的床铺上掉了下去。男人发出一声闷哼。想来摔得不轻，叶宁的脑袋更是直接撞到了男人的胸膛。他第一次体会到胸膛也能硬得像石头一样，头晕脑胀，还没等反应过来，就被男人毫不留情的一脚从身上踹了下去。叶宁，你这个疯子！男人低沉的嗓音里仿佛夹杂着狂风暴雨，从地上狼狈的站起来，裤子都已经被脱下来大半，露出松松垮垮的苦碴子。即便如此，还是让叶宁感到了一阵阵的眩晕。面前的男人至少有一米八五的身高，剑眉星目。宽肩窄腰，臀部的线条极其流畅，而且浑身上下的每一块肌肉都充满了荷尔蒙的气息。这个男人堪称极品，本来应该是赏心悦目的一幕，可是男人眼底流露出来的戾气，以及脸上骇人的神色，都让原本沉浸在男色中的叶宁瞬间清醒。他记得今晚是他二十五岁的生日，特意约了死党在酒吧庆生。喝到最后，死党神神秘秘地带他到了一个房间，告诉他今晚就要帮他实现一个心愿，然后他就被稀里糊涂地推了进去。等到再有意识，就是现在了。看来死党说的帮他实现心愿，就是花钱给他找了一个男人。在过去的二十五年里，从小到大他都是别人口中的孩子，方方面面都是最优秀的，但是唯独没有谈过恋爱，更别提跟男人有什么亲密的关系。想通之后，叶宁轻轻拍打着自己的脸。俗话说得好，酒壮怂人胆，他竟然都主动强迫男人了。嗨嗨，不愿意就算了。我也不喜欢强扭的瓜，嗓子沙沙的。他以为是因为酒喝的太多了。男人投给他一个厌恶至极的目光，然后就开始穿衣服。叶宁不满的皱起了眉头，就算他刚才确实是想要用强的，但这个男人也没有必要露出这样的神色吧？职业道德呢？你这个人怎么回事？收了我们的钱？那就该好好服务我，还是说你嫌钱给的少了？气鼓鼓的质问着。虽然他没有谈过男朋友，可是不管容貌还是身材，也都是一等一的，向来都只有他挑剔别人的份。现在竟然被别人嫌弃了。而且还是一个牛郎。不过这会儿酒醒了，他当然也不会再继续刚才荒唐的事情。顾峰的动作顿住了，凌厉的眸光落在光溜溜的叶宁身上。除了厌恶，还是厌恶什么钱，什么服务？你瞪我干嘛？难道我说的不对吗？你就是这么接待客人的吗？叶宁同样睁大了圆溜溜的眼珠子，毫不示弱的瞪回去。下一秒，顾峰的一张俊脸肉眼可见的速度黑了，整个人仿佛被一股阴影笼罩，阴森恐怖。接待客人，他是故意想要激怒他吗？叶宁。你耍什么酒疯？以为这样就能逼我就犯了吗？别做梦了！甚至不等愤怒的话音落下，拎起外套，头也不回地走了出去，仿佛不愿意多停留一秒。叶宁呆呆地瘫坐在原地，听着男人踩在木质楼梯上发出的嘎吱嘎吱的声响，隐隐发觉到了不对劲。触目所及的小房间里杂乱不堪，刚刚断裂的木板床上，除了被褥之外，更是堆积了乱七八糟的东西，就连空气里都弥漫着一股发霉的气味。这里根本就不是酒店的包房。才意识到这一点，一股不属于他的记忆疯狂涌入脑海。清晨，天边放出第一缕亮光。叶宁看着小镜子里那张肥胖、臃肿、几乎快要挤出镜子的脸，勉强做出一个苦笑的表情。昨晚他穿越了，穿越到这个1980年同名同姓的女孩身上，而那个差点被他强了的男人，根本不是什么牛郎，而是这个身子原种名正言顺的丈夫顾峰。他现在所在的地方是顾峰服役的东北某军区的家属大院，身子的原主今年二十岁，原本生活在几百公里之外的杏花村。他因为长得极其肥胖，手不能拎。肩不能扛，所以同龄的女孩子都嫁了人，只有她无人问津。但是就在三个月前，她爸无意中在山里救了一个人，而那个人刚好就是顾峰的父亲。当他知道顾峰在部队里是连长的时候，立刻就动了歪心思，让他爸用救命之恩作为筹码，逼迫顾峰娶了她，并且成功的随军来到了这里。如果说他只是长得肥胖些，好好跟着顾峰过日子，顾峰或许也不会这么厌恶他。可是他偏偏还好吃懒做，小肚鸡肠，粗俗不堪。到处惹是生非，来到大院的这两个月里，就连大院里的狗都不待见他，所有人都恨不得让他赶紧滚蛋。而最难堪的是，虽然他已经跟顾峰结婚两个月了，但是人家就连他的一根手指头都没有碰过。看到被压断的床板以及一地的狼藉，叶宁只觉得脑袋都大了。他也终于理解了。昨晚顾峰为什么会是那样的眼神看他了？恐怕现在在顾峰的眼里，他就跟洪水猛兽也没什么区别了。意识回归到现实，不管以前的叶宁怎么样，都跟现在的他没有任何关系了。虽然不知道自己为什么会穿越，但是既来之则安之。如果一辈子都没有办法回去，他可不能拖着这两百斤的肥肉过一辈子。当务之急还是要先把自己洗洗干净，因为只是这样坐着，他都能清楚地闻到从身上散发出来的馊味了。现在他是住在老师的筒子楼里，根本就没有洗澡的浴室，所以想要洗澡。是需要去外面的公共澡堂的。过去之前还是要把房间收拾干净，特别是那
，闯塌了。叶宁的性子雷厉风行，既然打定了主意，那就是说干就干。不知道多少天没有清洗过的锅碗瓢盆，以及四处乱放的各种零碎，完全是在挑战他的耐心和底线。他也算是知道原主的一身肥肉到底是怎么来的了。大院里的街坊们看到他进进出出的身影，都觉得诧异极了。特别是见到他竟然站在水池前刷碗。洗锅更是惊为天人，他的懒和馋早已经是人尽皆知了。从来没有见他主动做过一次饭，锅碗瓢盆每次都是顾风回来才会洗。今天可真是太阳打从西边出来了。面对街坊们的窃窃私语，叶宁完全当做没有听到，自顾自的忙活着。经过两个多小时的收拾，二十多平米的小屋里总算有了模样。叶宁呼呼喘着粗气，浑身上下全都是汗。这身肥肉实在是太碍事了，才这么一点活动量就已经到极限了。哟，叶宁。你家的床这是塌了。门口传来一道强忍笑意的奚落声。叶宁瞧向站在那里的李金凤和王新雪，两人都带着毫不掩饰的讥笑。床板不结实，大大方方的回答着。李金凤是三连连长周世成的媳妇儿，就住在隔壁，也是家属院里出了名的大喇叭，专门好打听别人家的八卦。李金凤捂着嘴乐，一双眼珠子落在叶宁的那身肥肉上。叶宁。别怪嫂子多嘴，你要是但凡能少吃点，也不至于把床板都压断了。不过说归说，今天这懒丫头家里看起来倒是比往常干净了许多。叶宁想要反驳，不过低垂下的眼帘看到肚子上那一层层的游泳圈，这话也是事实。谢谢嫂子关心。李金凤的脸上出现一道裂缝，看向他的眼神古怪了不少。以往要是有人嘲笑我这丫头胖，她立马就会翻脸喊爹骂娘了。可是现在好像跟以前不太一样了。站立在旁边的王新雪满脸善意地走到叶宁身边。叶宁，昨晚顾大哥回来了吧？他的声音轻轻柔柔的，没有丝毫的攻击性。叶宁的眼睛眯了眯，认认真真的打量着面前的女孩子，面如白玉，肤若凝脂。王新雪是大院里公认的最漂亮的女孩，跟她一般大的年纪，是文工团合唱团的主唱，人长得漂亮，性子又温柔，追求她的男人数不胜数。嗯，回来了。不然床板怎么会被压断了呢？叶宁轻描淡写的一句回答，却让王新雪凝固了表情。昨晚你和顾大哥真的做了？王新雪说到最后的声音，竟然带着一丝轻颤，看着叶宁那张肿胀的跟猪头一样的脸，她是无论如何都不相信顾风会碰叶宁的。下一秒，叶宁露出了羞答答的神色，直接点了点头。她也知道现在的自己有多么不适合这样的表情。不过却必须要这么做。以前的叶宁完全就是蠢，还不自知，觉得整个大院里只有王新雪才配合自己做朋友，对王新雪掏心掏肺，就连跟顾风的夫妻生活都向对方说得一清二楚。但现在叶宁对王新雪可是充满了防备的，因为他昨晚之所以会对顾风用强，都是因为受了王新雪的怂恿。就在两天前，王新雪告诉原主，最近文工团里要招募一批新的团员，还说只要顾风肯帮原主说句话，原主就一定能够被招进去。而原来的叶宁早就对王新雪的工作垂涎三分了，在文工团工作不仅体面。而且还清闲，最重要的是每天都能穿得漂漂亮亮的。他对这份工作志在必得，就差顾风那边了。可是众所周知，他和顾风的夫妻关系并不算好，顾风不一定会答应。这个顾虑跟王新雪说出来，王新雪立马就给他出了主意。这个主意就是美人计。王新雪一劲儿地怂恿他主动勾引顾风，等到跟顾风生米煮成熟饭，那么文工团的事情也就稳了。原主非但没有觉得这么做有什么不妥，反而对王新雪的话言听计从，所以才上演了昨晚那样的一幕。叶宁看着王新雪不停变换的神色，更加。印证了心里的猜测，他和顾风根本没有任何感情基础，而且顾风还是因为被要挟迫不得已才会娶了她。来到这里之后，他所表现出来的种种劣迹，顾风没有直接跟他离婚，都已经是难能可贵了。王新雪竟然还能鼓动他对人家霸王硬上弓，这哪里是帮他，分明就是嫌他死的还不够快。叶宁。你没骗我们吧？李金凤激动得不得了，八卦之心更是到达了顶点。瞧着叶宁那一身的赘肉，还有被挤成一团的五官，这样的女人顾风也能做得下去，这也真是太为难她了。面对两个女人的注视，叶宁十分淡定且坚定地点了点头。王新雪的表情有些崩了，那真是恭喜你了。这句话绝对是咬着牙从嗓子里硬挤出来的。叶宁理所当然地笑道：“我和顾风本来就是夫妻。”只是做了夫妻该做的事情。王新雪脸上的肌肉不停地抽搐着。顾大哥答应帮你进文工团了。叶宁怔了一下，竟然把这茬给忘了。面对王新雪的虎视眈眈，他始终保持着淡定的神色。虽然他不会妄自菲薄，可是以他现在的身体条件，想要进文工团根本就是白日做梦，也就只有原主会拎不清。不过他这个人向来不喜欢自己的东西被别人惦记，即便他对顾风没有感情。但他们的夫妻关系却是不争的事实。昨晚我们光顾着折腾了，都没有来得及跟他说这事儿呢。文工团的招聘不是还有几天呢吗？等他回来，我会跟他说的。叶宁的这番话说的极其随意，可是落到李金凤和王新雪的耳朵里，就变成了赤裸裸的炫耀了。王新雪是黑着脸离开的，叶宁也休息够了。拖着断裂的床板从筒子楼里走了出去。筒子楼的空间本就狭小，他二百斤的身子拉着床板，更是瞬间就占满了整个楼道。所到之处，所有人都只能退避三舍。等他从楼里出来之后，整个大院里除
，该离就离了吧。早票，早票！叶宁面对澡堂工作人员的阻拦。一脸懵，对呀，想进去洗澡，当然要有早票，没有早票可是进不去的。坐在窗口里的中年男人防备的盯着他，俨然把他当成了想要逃票的。叶宁尴尬的笑了笑，他哪里有这种东西，可以买吗？我们这里只认票不认钱，你到底还进不进去？中年男人满脸的不耐烦，叶宁没了办法，只能悻悻的离开。天气炎热，这具身体又十分肥胖，再加上上午收拾了半天，他觉得整个人都已经黏糊糊的。难受的厉害，就这样回去是绝对不可能的。既然澡堂进不去，他记得距离县城不远就有一条河，正好可以过去洗一洗。打定主意，调转方向，朝着城外走去。军区食堂，顾峰吃过午饭，重新打好饭盒。顾莲又给媳妇打饭啊！三连长周世成一脸同情的瞧着他，别人家媳妇随军都是把自家老爷们照顾的妥妥帖帖的，可顾峰家里娶了个好吃懒做的，别说给顾峰洗衣做饭，就算是他自己都没有做过一口吃的。顾峰的那点津贴全都被他拿去下馆子挥。货都不够，周莲，晚上我还有任务就不回去了，这个麻烦你给他带回去。顾峰只要一想到昨晚的那些事，就觉得恶心，真是再也不想见到叶宁了。还记着给他送晚饭回去，也并不是因为在意他，而是他要是没饭吃了，就会跑来部队一哭二闹三上吊，影响实在恶劣。周世成没有推脱，直接就接过了饭盒。我懂，叶宁那个泼妇在整个军区都是出了名的，以至于所有人都为顾峰鞠了一把同情泪。顾莲，老兄，我年长你几岁？有一句话实在是不吐不快了。周世成往顾峰身边凑凑，压低了音量，语重心长地说道：“你还是早点跟他离了算了，能不能照顾你的生活先放到一边？就那么一个女人，绝对会拖累你的前程。俗话说得好，宁拆一座庙，不毁一桩婚。可是叶宁俨然已经到了天怒人怨的地步。顾峰严峻着面色，一言不发。他并不是自愿娶亲的，老父亲要脸面，救命之恩不能不报。等想着娶了也就娶了。”跟谁过日子都是一样的，可叶宁这个女人完全颠覆了他的三观，容貌身材他都可以忽略，但这女人做的每一件事都在挑战他的底线。他忍耐了两个多月，昨晚那女人竟然为了逼迫让他找什么文工团的工作，竟然对他用强这么卑劣的手段，亏他想得出来，他甚至想象不出来，一旦跟那女人提出离婚。那女人又会做出什么疯狂的事情了？周世成看着她不停变换的神色，脑子里只剩下了一句话：家门不幸啊！叶宁走了大半个小时，终于到了河边。这条河比他记忆中的还要更大，河水清澈。站在河边，瞬间就感觉到了一股凉意。这里不算偏僻，叶宁只是脱下外面的小衫，直接就跳了进去。他的水性是极好的。不过现在换上了这具二百斤的身体，也不敢贸然游去水太深的地方，而是慢慢适应着，整个人漂浮在水里，他才觉得自己是真正活过来了。救命啊！突然不远处传来孩童的哭喊声，叶宁快速浮出水面，顺着声音传来的方向看了过去，就在距离他二三百米的水里，有一道身影正在扑腾着，河边站着另外一个半大小子，正在不停地哭喊：“有人溺水了！”叶宁意识到这一点，最快的速度朝着那边游了过去。溺水的是个孩童，叶宁仗着水性好，成功的把他拖到了河边，而那个哭喊的。孩子看到同伴得救了，既紧张又激动。叶宁把人拖上来，才发现竟然还是认识的。溺水的孩子叫王虎，是王副营长家的小儿子。站在河边的这个叫王龙，是王虎的哥哥。这兄弟俩竟然跑到这里来游泳，还出了这种事。王虎一动不动地躺在那里，小脸一片惨白，连呼吸都没有了。王龙到底还只是一个十二三岁的孩子，看到弟弟这副模样，腿都软了，哇的一声哭了出来。叶宁用力按压着王虎的胸口，为他做着急救。旁边王龙的哭声越来越大。最后简直震耳欲聋，给我闭嘴！叶宁沉着脸对王龙呵斥一声，王龙的哭声硬生生的憋了回去。他同样认得叶宁，这个胖女人凶得很。噗！这个时候，王虎一口水喷了出来，紧接着又是一阵剧烈的咳嗽。虽然小脸涨得通红，但总算是得救了。叶宁这才停下动作，把王虎扶起来，替他拍打着后背。王龙难以置信地盯着弟弟，用力吸着鼻子，没有再次哭出来。谁让你们来这里游泳的？叶宁见到王虎没事了，板着脸质问起来。幸好今天遇到了他，不然王虎肯定凶多吉少了。他本来就不和善，现在眼睛一瞪，更显得可怕。王龙下意识地抱住弟弟王虎，看向他的眼神就像是看着豺狼虎豹一般。你要打就打我吧，不要打我弟弟。叶宁的嘴角不停地抽搐着，明明他刚救了人。可这小子的模样就像是他要吃了他们。这次我就不打你们，不过下次你们再敢来这种地方游泳，我肯定不会放过你们的。坏人就坏人吧，反正他的恶名也不是一天两天了。王龙直勾勾地盯着他，还不赶紧走？叶宁继续耷拉着脸催促着。兄弟两人反应过来之后，不敢有多一秒的停留，头也不回的离开。叶宁哭笑不得地看着俩小子狼狈逃离的身影，再想到自己以前的所作所为，恐怕想要改变大家对他的印象，简直比登天还要难了。等叶宁回到军区大院，已经临近傍晚了。
，一路上肚子咕噜噜叫个不停。从昨晚到现在，他都没有吃饭，又折腾了一整天，会饿当然是正常的。小山的口袋里还有八毛钱，那是他的全部家当了。不过低头看了一眼江江能瞧见的鞋尖，吃饭的念头瞬间就被扼杀在了摇篮里。减肥。必须减肥。筒子楼里正是热闹的时候，就连空气里都飘散着饭菜的香气。叶宁努力按压着想要吃饭的欲望，最快的速度穿过走廊。房间里静悄悄的，依然是他离开时候的模样。断裂的床板已经被扔出去了，但他没有多余的钱财去买新的，唯一的办法也只能打地铺凑合凑合了。第四章。那不是他，扣扣扣！外面传来敲门声。叶宁打开房门，就看到周世成站在门口。周世成显然是刚从部队回来，连军装都还没有换下。弟妹，这是顾莲让我给你送回来的晚饭，他今晚有任务，不能回来了。叶宁对于周世成的说辞并不陌生，在过去的两个多月里，顾峰回来住的日子，一只巴掌都能数得过来。好，我知道了，谢谢周连长。十分平静地接过饭盒，周世成心里咯噔一下，他竟然没有吵闹，还跟他说了谢谢。这女人不会又在外面惹了什么祸事吧？弟妹。你没事吧？晃动的眼神透过叶宁看向收拾整齐的房间，心里的不安更重。叶宁眨巴眨巴眼睛，反问道：“周莲，你没事吧？”周世成立刻回神，脑袋摇成波浪鼓。我先回去了，你赶紧趁热吃饭吧。甚至等不及话音落下，飞快地逃离门口。叶宁习惯了周围人对他唯恐避之不及的态度，关好房间，打开饭盒。饭盒被塞得满满当当，里面还能看到肉片。这个顾风人还是不错的，竟然还能想着找人送饭回来。他确实饿了，拿起筷子准备大口朵颐。不过这个时候脑子里突然蹦出一个画面：一个肥胖的女人坐在部队的训练场上，拍着大腿哭闹着。顾风，你算什么男人？连自己的媳妇儿都养活不起，我都已经三天没有饭吃了，你自己在部队。对吃香的喝辣的，你就是这么报恩的吗？你根本就是想要把我活生生的饿死，然后再找漂亮媳妇儿。呜呜呜！各位领导，给我评评理啊！我快被顾风给饿死了！女人一把鼻涕一把泪，看着聚拢起来越来越多的人群，还觉得不够尽兴，竟然从地上爬起来，跑去单杠那边要把自己吊死在上面。叶宁的脸彻底黑了，手里的筷子更是掉在地上。不，那不是他。绝对不是他，不管他的心理素质再怎么强大，也没办法对之前原主做的那些事情自我催眠了。饭盒里的肉突然就不香了，甚至觉得想要改变别人对他的看法，真的是太天真了。心理梗塞最大的好处就是冲刷了。恶意，他索性直接在地上打了地铺，眼睛一闭，睡下了。不过这一觉睡得并不安稳。最后从噩梦中惊醒，等他醒过来之后，梦里的一切依旧让他觉得难以接受。梦里面出现的几乎都是原主过去的两个多月里，在大院里做的那些荒唐又无耻的事情，跟李连长的媳妇打架，偷王营长家的鸡蛋，抢半大小子的吃食，大大小小的事情不计其数。叶宁整个人都不好了，看着窗外天边露出的亮光。觉得必须要转换一下心情，手脚并用的从地铺上爬起来。既然睡不着了，索性出去跑一圈。天才蒙蒙亮，整个大院里都静悄悄的，空气中带着一丝白天没有的凉意。叶宁打起全部精神，简单的热身运动之后，拖着二百斤重的身子跑动起来。他的目标是至少五公里，可是，一公里都还没到，整个人就好像要废了。两条腿像是灌了铅，每走一步都需要拼尽力气。到了最后，慢跑直接变成了慢走。即便这样，他也依旧在呼哧呼哧的坚持着，脑子里那些烦心的事情也终于被。抛到了脑后，他的目标是昨天的那条河，原本计划四十分钟就能到达，却整整用了一个半小时。看到河水的那一瞬间，身体里最后的一丝力气也消耗殆尽，毫无形象的倒在河边的草地上，大口喘息着，浑身上下的衣衫早就被汗水湿透。虽然累。但是却有一股无法言语的畅快感。从河边回到县城，叶宁是真的感觉到饿了。虽然减肥重要，但饭食还是不能少的。他知道每个月顾风都会给他钱，可是他有了钱就会下馆子挥霍，所以一直都过着前半个月撑死，后半个月别死的日子。很可悲的是，现在正好是后半个月。不过即便不是。他也不打算继续跟顾峰伸手要钱了。他有手有脚，更有灵活的头脑和对未来的知晓。想要养活自己，还是一件很容易的事情。进城之后，他先找了一个理发店，把及腰的长发给剪了。之前的原主对头发有一种近乎于变态的痴迷，就觉得只有满头乌黑的长发才能显示他的美丽。可是他这两百多斤的肥肉，哪里还有半点美丽可言呢？剪下来的头发当场就卖给了理发店，对方竟然给了两块钱，这对叶宁来说绝对算是意外之财了。有了钱。去买了一些青菜，还有一子挂面。为了保证营养，咬咬牙买了五个鸡蛋，然后回了大院。叶宁破天荒做了来到大院之后的第一顿饭，清水挂面上面卧了一个鸡蛋，最后在出锅的时候点了一点的香油，闻起来竟然出奇的香。因为伙房在公共区域，所以他做饭的时候不少人都看到了，一个个瞧着他的样子都像是见了鬼。他端着饭碗回去的时候，四周的人更是有多远就躲多远，生怕他又在整幺蛾子，想要借鸡鹅谁家一笔呢？虽然是清汤挂面，可叶宁却吃得格外满足。叶宁在家吧？门外传来女人的询问声。叶宁放下刚好空了的碗，起身过去开门。刘桂枝见门开了，甚至不等叶宁说话，便
，王龙和王虎的妈，他昨天救了溺水的王虎，刘桂枝今天就过来了。肯定是因为这件事，我家胡子说你昨天救了他。果然，刘桂枝一开口就说中了叶宁心里的猜测。不过，他的语气十分的冷漠和生硬，半点都听不出道谢的意思。叶宁面无表情地说了一句：“是他向来不会热脸贴冷屁股。”刘桂枝晃动的眼神朝着二十多平米的房间里扫过一圈，看到只有一张椅子，愣是没有坐下来。我们家老王最不喜欢欠人情，说吧，你想要什么？第五章。这女人转性了。事实上，当刘桂枝听两个儿子提到这件事的时候，根本就不愿意相信叶宁这样的人遇见了这种事情，不下水给对方两脚就已经很不错了，怎么可能会主动救人？但是两个儿子又都信誓旦旦地说，就是叶宁救了他们，他们夫妻不相信都不行了。为了以免日后叶宁一定会用这件事做文章，他索性就先过来解决干净。叶宁皱了一下眉头，脸颊的线条绷得更紧了些。不需要，已经做好心理准备的刘桂枝直接愣住了。甚至怀疑是不是自己听错了？你不用跟我拿捏，你救了我家胡子是事实。只要你提出来的条件别太过分，我都会满足你的。之前这凶婆娘不过只是扶着李连长的老娘过了一次马路，就整整在李连长家里蹭了一个星期的饭。现在可是救了他儿子的命，肯定会让他家大出血了。叶宁看着刘桂枝如临大敌的模样，除了无奈还是无奈，真的不需要。如果你要是不放心的话，我可以给你写个保证书。以后绝对不会用这件事去找你家麻烦。刘桂枝呆若木鸡，这女人转性了。叶宁说写就写，从抽屉里拿出纸和笔，刷刷的写了下来。直到刘桂枝拿到保证书，看着上面龙飞凤舞的字迹，依旧还有些回不过神。顾峰发觉，从一早开始，周围的人看他眼神就怪怪的。不过他并不是一个八卦的人，也没有任何想要追问的意思。直到午饭的时候，同样在食堂的周世成风风火火坐在他身边。顾莲。这次你可真是出名了，周世成满脸意味深长的笑。顾峰一头雾水，怎么了？周世成并没有立刻回答，而是晃动的视线缓缓下移，落在了某一处。顾峰被盯得头皮发麻，一股不祥的预感涌上心头。周莲，有什么话就直说吧。周世成确实也忍不下去了。你媳妇满大院的叫嚷你们圆房，你把床铺干断了。正在喝水的顾峰，直接噗的一声。喷了出来，脸彻底的黑了。周世成十分理解他现在的反应，无比同情的拍拍他的肩膀：“顾莲，我真是挺佩服你的，那个样子你也……光是想想叶宁那副蠢笨如猪的模样，他都觉得无法直视了。顾峰到底还是强的，不过你也该教育教育那婆娘，这种夫妻私事还是不要广而告之了。”周世成语重心长的提醒着：“虽然他们是合法夫妻，但那女人真是一点脸面都不要啊！”顾峰手臂上的青筋都隐隐约约，即便他早就知道了叶宁的荒唐。可是没想到，他竟然连这种事都能胡乱编造了。周莲不是解释的话都已经到了嘴边，还是硬生生的咽了回去。解释有什么用呢？徒增笑柄罢了。周莲，晚饭还是麻烦你带回去吧。现在的顾风除了阴沉还是阴沉。周世成知道他脸皮薄，也不再继续说了。带饭不算什么，可这种日子什么时候才是个头啊？顾风低垂的眼帘下。目光微微闪烁着，这一刻，心底想要离婚的念头已经到达了顶点。之后的几天里，顾峰依旧没有回过大院不过叶宁反倒感觉到了轻松。他本来对顾峰也是完全陌生的，如果真的一起过日子，才会觉得尴尬和拘束。而且他每天的时间都被完全利用了起来，晨起锻炼几乎到晌午才能到家，简单吃过午饭之后，下午出门，然后一直到傍晚才会回到大院除了减肥之外，他把整个县城都逛了一圈。对于现在的情况，也算是有了初步的了解。如今的政策对于个人经营已经开放了许多，县城里亦有不少做生意的小摊贩。不过，这种小本经营基本也只是能够维持温饱罢了。真正稳定的，依旧是在国有企业工作。当然，更好的是能够在里面得到正规的编制，那才是真正的铁饭碗。而他想要进入这些地方工作，没有正规的途径或者经人介绍是完全不可能的。剩下的就只有自己创业了。可是现在他口袋里只剩下几个钢镚，就连温饱都已经成了问题。所以现在必须要做的就是赚钱。木材加工厂，叶宁在外面晃了好半晌，终于走了进去。他已经睡了七八天的地铺了，每天都是腰酸背痛的。在外面买一张床铺需要不少钱。他听说木材厂这边每天都有不少废弃的木料，所以就过来碰碰运气。加工厂的负责人听说他要找废木料，随便喊了一个人带他过去。大妹子，不是我说，那些木料但凡还有使用价值的，也不会被扔了。你还是花些钱买正常的木料去做一张床板好了。带路的赵成人不错，并没有因为叶宁要废弃木料而有任何的轻视，反而好心的建议着。谢谢大哥提醒，不过我没那么多钱。叶宁实话实说着，就他口袋里的那三瓜俩枣，别说买床铺。恐怕就连一根床腿都买不到。赵成不由得打量他一眼，虽然看起来胖乎乎的，可是穿着还是干净整齐的，并不像是那么特别拮据的。叶宁并没有过多的解释，就是这里了。赵成停下脚步，两人的不远处囤放着的全都是废弃的边角木料，这些木料不超过一米的长短，各种形状全部都有，你找找看吧。有没有能用的？赵成觉得叶宁大概率会白跑一趟了。叶宁来之前就已经想到会是这样的情况了，也算是有了心理准备。这些要怎么收费？行动之前还是要问清楚的，免得最后拿不出钱。
，双方都不愉快。没想到赵成却摆摆手：“你要是需要的不太多，就拿去好了。”叶宁心头一喜：“可以吗？”赵成爽快地说道：“本来这些废料扔在这里也没什么用处的，队长让我带你过来，就没指望着要你的钱。”叶宁感受到了来自他们的善意，第一次灿烂的笑容，一双眼睛弯成了一条缝。不等他说谢。赵成就已经准备离开了，你自己在这里挑吧，我还有工作，就先回去了。叶宁挽起袖子，径直走向废弃的木料堆。第六章，老天爷都在帮他。下午，赵成忙完手里的活，才想起被他放在废料那边的叶宁。这都已经过去了差不多四个小时，他肯定早就走了。不过，为了保险起见，他还是决定过去瞧瞧。等他重新回来，看到叶宁那道胖乎乎的身影时候，直接就愣在了原地。叶宁察觉到有人来了，看到是赵成悬着的一颗心放了下来。大哥，你来的正好，我这里刚好要完工了。赵成难以置信的瞪大眼睛，三步并成两步来到叶宁跟前。这是你做的？就在叶宁的身边有一张看起来十分结实的单人床铺，这张床铺跟外面卖的那些成品截然不同，全部都由一条条木料拼接而成的。虽然看起来不算是特别美观，但是实用的程度绝对是毋庸置疑的。下一秒他就得到了叶宁肯定的回答：是我做的，工具是跟里面的师傅借来的，还问他们要了一些钉子。这些我都会付钱的。赵成并不在乎什么钉子，你会木工，不由得对叶宁刮目相看了。在这个年代，木工师傅可是极其受重视的。不过他还是第一次见到女的木工师傅。叶宁连连摆手：“我不算的，只不过是做一张单人床。对于接受过高等教育的他来说，实在是不算什么。不管他承不承认，赵成都认定了他的身份。大妹子还不知道怎么称呼啊？我叫叶宁，叶宁同志，你在这里等我一下。”赵成说完，扭头就走。叶宁站在原地。不知道赵成是想要做什么？难不成是见他做出了成品，临时反悔了吗？看着好不容易才做出来的床铺，以及手心被磨出来的血泡，是真的有些担心会前功尽弃了。片刻之后，赵成回来了，除了他之外，还有上午叶宁见过的那个负责人。叶宁皱了一下眉头，做好了心理准备。队长，这就是叶宁做出来的床铺。赵成心冲冲的跟身边的男人示意着，原本还抱着怀疑态度的孙元，现在亲眼看到了实物，也被惊到了，绕着床铺转了两圈，然后还特意坐了上去试了试。叶宁没有开口。等着他们先说话，真是没想到这些废掉的木料竟然还有这样的作用。孙元忍不住一声感慨，随即看向叶宁。叶宁面对对方的注视，不卑不亢地说道：“我需要一张床，可是没有太多的钱去买，所以也就只能想办法了。”孙元听明白了他的意思，立刻换上了一副随和的态度：“你别紧张，既然这张床铺是你做出来的，我们当然不会要的。只不过你给我们提供了一条新的思路。”叶宁心头一动。顿时就想到了什么？您的意思是，你不知道啊？我们木材厂每天剪裁的这些废料数不胜数，扔了吧，厂长又舍不得，留下实在不知道能做什么。现在这不就有思路了？孙元看着叶宁的眼睛里泛着光，没想到这胖丫头还是个人才。叶宁心领神会，确实如此。这些木料虽然都只是边角料，但只要找对方向，还是可以废物利用的。这句话正中孙元的心思。当他准备继续下去的时候，叶宁突然又转换了口风。不过还是存在很多现实问题的。像我这样自己做一张床铺不算什么，可如果想要把这么多废弃的木料全部利用起来，就需要大量的人力支出，最后成品能不能跟收益成为正比，还真的不太好估算。孙元和赵成同时怔住了，他们无法反驳叶宁提出的问题，也震惊于叶宁能这么快并且如此理智地做出分析。除非。叶宁显然也在思考这个问题。孙元紧张地看着他，除非什么？除非你们可以找到廉价的劳动力，或者可以以外包的形式把这些废弃的木料打包出去。叶宁说到这些的时候，声音里压抑着一丝不易察觉的兴奋。孙元眉头紧皱，然后泄了气，恐怕不容易啊！毕竟谁会愿意花钱买这么多废弃的木料呢？看来还是白高兴一场了。叶宁也跟着沉默几秒，之后试探地说道：“我倒是可以试试。”不过我现在没有钱，必须要等到把这些木料处理之后才能支付。孙元直勾勾地盯着他，你没有在开玩笑吧？叶宁哭笑不得了，当然没有，但我也不是百分百有把握的，试一试对木材厂也没有什么损失。孙元不得不重新审视叶宁了，刚开始只是把这个胖丫头当成是来占便宜的，结果没想到他竟然说可以帮他们解决这种大问题。容我问一句。你到底是什么来历？其实他心里也清楚，连买一张床板的钱都没有，哪里还能有什么来历？我就是个普通人。叶宁诚实的回答着，一直站在旁边没有说话的赵成拉拉孙元的衣袖，压低声音说道：“队长，这事儿咱们没损失，就让他试试吧。左不过就是成与不成，成了的话，这么多的废木料有了去处，不成就还是现在这样，实在没什么好纠结的。”孙元终于反应了过来，重新看向叶宁，行。你试试吧。叶宁压下心头的激动，既然这样，咱们先定下来这些废料给我的价格，后面我操作起来才能心里有底。孙元跟赵成对视一眼，这些废料扔在这里就是垃圾，而且还十分占用地方，哪里还有什么价格可言？不过既然叶宁这样说了，他们当然也要定好。经过几分钟的深思熟虑之后，孙元对叶宁说出了一个数字：这些木料怎么都有七八吨重了，八十块一吨吧。
，全都给你。事实上，直到现在，孙元依旧不觉得叶宁有这样的本事，所以定出的价格就跟白送也没有什么太大的区别了。叶宁呼吸一滞，随即一双眼睛都冒了金光。孙队。您能做主吧？再次确定一遍。这次不等孙元说话，赵成就给出了肯定的回答。队长是厂长的小舅子，在厂里说话向来算数。叶宁是彻底放了心，真是连老天爷都在帮他呀。第七章，同意离婚。傍晚，叶宁和单人床一起被送回大院。军区大院并不是随便什么车辆都可以进入，所以赵成把他放在门口，就算是完成了任务。叶宁同志。那些废料的事儿就拜托你了。赵成自然知道这里是军区大院，但他怎么都没有想到叶宁竟然会住在这里。他是军属，确定了这层身份，对叶宁说的那些话也就更加的信任了。叶宁点点头，然后就拖着床铺进了大院。大院里进进出出的人不少，可是却没有一个愿意上前帮忙。等他终于到了家门口，才发现门竟然是虚掩着的。第一个念头就是家里进贼了，不过转念又想到这里可是军区的家属大院。进贼是绝对不可能的，难道是他早上走得急，忘记锁门了？当他推开房门，看到那道挺拔身影的时候，质问的话语下意识地脱口而出：“你是谁？在我家做什么？”正在收拾衣服的顾风听到这样的问话，坚毅的脸上瞬间弥漫上一层阴影。这女人还真是一如既往的让人厌恶。现在是又要装作不认识他吗？叶宁是真的没有认出他，毕竟之前的那个晚上，他也只是见过他一次，而且还是面对面的。现在怎么能立刻分辨出他的身影？不过，当顾风转过身，冷冰冰的看向他的时候，他就马上。反应了过来，你怎么回来了？这是他说的第二句话。对于顾风的突然出现，完全没有任何心理准备。顾风看到他也有些许的意外，这个女人看起来似乎瘦了一些，头发也剪短了，不过依旧还是让他讨厌的样子。我回来收拾几件衣服，不会留下来过夜。叶宁有些尴尬，知道他还在介意那晚的事情，不过他觉得这样也挺好，他也同样不愿让这个男人晚上留下来。那我就不打扰你了。说完，他开始往房间里拖拽床铺，各忙各的。井水不犯河水，这还是第一次叶宁用这么平静的语气和态度跟顾风说话。顾风非但没有放松，反而对他的防备更重几分。他回来之后就留意到家里干净了不少，只不过床铺不见了。现在看到叶宁摆放着不知道从哪里搞来的单人床，眉头挑得老高。叶宁能够察觉到男人的注视，不过他可没指望他会帮忙。好在床铺不算重，他很麻利的就摆放好了。接下来只需要在上面铺好床单被褥就可以了。转身准备去拿叠放在不远处的被褥。光顾着高兴了，完全没有发现床腿就在脚下。一个踉跄，想要稳住身体，显然已经来不及了。顾风正好就站在他倒下去的正前方，他并没有选择避开，几乎是出自军人骨子里的保护意识，条件反射一般，直接就接住了叶宁。但他却低估了叶宁二百斤重的身体的冲击力，站立不稳，两人一起摔了下去。砰！一声闷响，叶宁根本没想到会发生这样的事情，意料之中的疼痛并没有到来。他不仅整个人压在了顾风身上，更可怕的是，竟然直接亲在了顾风的脸上。这一刻，他整个。人都是猛的，看着男人那张近在咫尺的脸庞，心跳都不由得加快了几分。叶宁，直到顾风压抑的吼声响起，叶宁才勉强找回了神智。对不起，我不是故意的，赶紧道歉。然后手脚并用的从顾风身上爬起来，触碰到顾风胸膛的时候，那结实的手感让他忍不住趁机在上面摸了一把。该说不说，这个男人的身材真是无可挑剔啊！察觉到叶宁的动作。顾风额头上青筋跳动，想要杀人的心思都有了。你是故意的。这个女人不仅刁蛮卑鄙，而且还好色，真是无可救药。站立起来的叶宁很快便恢复了镇定，对于顾风的指控直接否认：“我不是故意的，而且明明是你刚才没有躲开的。”顾风被气到语结：“你是个女人。”怎么能这么不知道检点？还是你以为只要跟我发生关系，我就不能对你怎么样了？叶宁本来还有几分歉意，没想到顾风会说出这么伤人的话，一颗心逐渐沉了下去。你不就是想要离婚吗？讲这么多做什么？我答应就是了。两条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人有的是，他才不会在一棵树上吊死。顾风呼吸一滞，死死盯着他。之前他只要一提离婚，这个女人就会一哭二闹三上吊，今天竟然说答应。叶宁慢悠悠地坐在床铺上。自顾自地说道：“今天这么晚了，民政局肯定已经下班了。明天吧，等天亮了，我们就过去把婚礼了。”看着顾风不停变换的神色以及质疑的目光，叶宁又补充道：“既然你娶我是为了报恩，那现在我们离婚了，你总要给我一些补偿的。我这个人比较现实，用钱做补偿就好。”提出这样的要求，这个男人的疑心也可以消了吧？你到底在打什么主意？顾风剑眉挑起，浑身上下都散发着冷酷气息，就好像现在面对的并不是自己的妻子，而是狡诈多端的敌人。叶宁嘴角抽了抽。顾风会有这样的反应，他是一点都不意外的。我知道你不待见我，咱们也不要继续互相折磨了。十分诚恳地说出这句话，希望能让顾风感觉到他的真心。而且我都已经说了，明天就去民政局，你还有什么好不放心的？顾风突然一声冷哼，戳穿他的心思。你明知道我们离婚是需要申请批准的，明天根本不可能。叶宁愣住了，这么麻烦？好吧，那你明天就去打报告，我等你。顾风深深地察觉到了他的不对劲，凌厉的视线恨不得能够看透他的内心。叶宁
你要留下来吃饭吗？顾风几乎没有一秒的犹豫，不必。叶宁强忍住笑意，他当然知道他不会留下来，那你自便吧。很快，房间里就只剩下顾风一个人，他依旧没有办法相信叶宁说同意离婚这件事。不过叶宁竟然没有跟他吵闹，这已经破天荒头一次了。等到叶宁端着做好的晚饭回来，顾风就已经离开了。这样的结果也很好，离婚了恢复自由身，这真是天高云阔任鸟飞了。第八章，谈笔生意。清晨。叶宁穿戴整齐出了门。叶宁，站住！才下楼没走出多远，身后就响起一道熟悉的声音。叶宁即便不用回头，也能知道是谁。片刻之后，王新雪风风火火地来到他面前。王新雪的眼神剧烈地晃动着，上上下下打量着他。刚才只看背影，他都差点没有认出叶宁。不过才几天没见，叶宁看起来竟然瘦了不少，原本及腰的长发也不见了，只剩下齐耳的短发。脸上虽然依旧全都是肉。但是，一双眼睛却显得比以前精神了不少，就连鼻梁都似乎高了一些。一定是简短的头发修饰了这个胖子的脸型，绝对不是他的五官发生了变化。王新雪在心里不满地腹诽着：“你这几天是不是减肥了？难看死了！还有你的头发是怎么回事？剪成这副鬼样子，看起来不男不女的。”叶宁听着他的这番评头论足，挑起了眉头：“你有事吗？我跟你说的这些，你没听到吗？”王新雪忍不住抬高了音量，对叶宁，他向来都是高高在上的。叶宁冷笑：“你说的，我就一定要听吗？”王新雪。难以置信地瞪着他，以前这胖子对他的话都是言听计从的。我是为了你好，你不是一直都想要讨顾大哥的欢心吗？顾大哥绝对不会喜欢你现在这个样子的。叶宁瞧着他这气急败坏的模样，只觉得可笑。顾风是我丈夫，他喜不喜欢都是我丈夫，倒是你小妹妹，怎么对别人的家事这么关心？知道的是你为了我，不知道的还会以为你是有什么不良的企图呢。叶宁叱咤商场多年什么样的牛鬼蛇神没有见过，王新雪的那点小心思早就被他看得透透的。王新雪的一张俏脸顿时涨得通红，就算她再有心机，但毕竟也是个涉世不深的小姑娘，突然被戳破了心思，脸上是绝对挂不住的。你，你这话是什么意思？叶宁不咸不淡地回道：“你真想让我打开天窗说亮话？”王新雪慌了，同时她也发现叶宁变聪明了，或许是真的猜到了什么。我听不懂你在说什么，我来是告诉你，明天上午去文工团报道。心虚地岔开话题，这次轮到叶宁意外了。王新雪看着他疑惑的样子，虽然知道他肯定是在装模作样，但还是决定要跟他重新拉近关系。叶。宁，你真的要好好感谢我。如果不是我给你出了那么好的主意，顾大哥怎么可能会帮你找文工团的工作呢？这话说出来酸得很。其实王新雪现在真是后悔的肠子都青了。她怎么都没有想到，叶宁的美人计竟然会奏效，不仅真的跟顾风圆房了，而且就连工作的事情都有了眉目。等等，你的意思是顾风去找了文工团？叶宁没办法相信这件事。以顾风对他的态度来看，恐怕恨不得让他快点消失，怎么可能会帮他找工作呢？况且昨天顾风回来。可是对这件事一个字都没有提起。行了，你就别跟我装了。明天早上八点半，文工团大厅准时报道。王新雪阴阳怪气地扔下一句，甚至都已经算盘好了，明天一定要让叶宁狠狠地丢脸。看着王新雪离开的身影，叶宁想了好一会儿，也没想出所以然，暂且把这件事抛到脑后。他今天还有更重要的事情。一个小时后，叶宁坐在了造纸厂采购部主任的办公室里。你是谁？找我有什么事吗？冯主任你好。我叫叶宁，我今天过来是想要跟你谈一笔生意的。叶宁不着痕迹地打量着主任冯刚，回答问题也是不卑不亢。四十岁的冯刚，头发已经所剩无几，肚子稍显凸起，一双看人的眼睛格外精明。你是不是搞错了？我们造纸厂向来是对公不对私，不会跟私人谈生意。冯刚看人是极准的，面前的这个胖丫头，不管是穿着还是气质，都平平无奇。跟他说谈生意，简直就是在开玩笑。叶宁并不意外他会这么说。只是继续说道：“我有一批木屑，可以低价转让给贵厂，用于纸张生产。”冯刚都已经准备送客了，到了嘴边的话语又咽了回去。这些日子，叶宁早就对周边的这些工厂十分了解了。这座造纸厂规模不算小，据说每年生产的纸张就有上百吨。那么，造纸所需要的原料自然也是十分庞大的数目。所以，当他看到那些被堆积的废弃木料的时候，第一个想到的就是这里。冯刚眼睛眯了起来：“我们这里是造纸厂，不是过家家玩笑的地方。一点点的木屑根本不值得我们购买。”叶宁微微一笑。我当然明白这些。如果我手里有十吨左右的木屑呢？冯刚脸上的表情瞬间凝固。十吨？叶宁点头。对，十吨左右。你哪里来的这么多木屑？冯刚第一个反应就是他在撒谎。木屑的来路绝对正规。如果您有兴趣，我们可以谈谈价格，而且您绝对会满意的。叶宁的语气非常坚定。冯刚试图从他的表情里看出些许的端倪。但是不管他怎么努力，都瞧不出此时叶宁的情绪。这个女人既然这么说，那就说明她是知道原料的采购价格。不过木屑的价格本就高于现在他们所用的原料，难不成她还有什么惊喜？叶宁在冯刚的注视下动动嘴角，一吨150块。其实他不可能知道造纸厂原料的进货价格，不过却可以通过现在纸张的售价进行推测。而他给出的这个价格做出的成本，绝对是可以满足现在纸张售价
的也就只有丰富的经验了。果然，冯刚在听到这个价格的时候，脸上的肌肉微微抽搐了一下，不过也就只是转瞬，便又摇了摇头。这个价格远远超出了我们的竞价，恐怕这笔生意做不成了。叶宁在心里暗骂一句：“老狐狸。”同样露出了惋惜的神色。这样啊。那真是太可惜了，不过也没有关系，希望以后还会有合作的机会。说完之后，他径直从椅子上站了起来，真的准备离开。第九章，文工团面试。冯刚完全没有想到，叶宁竟然连争取一下都没有，就要离开，一下子就有些急了。一百五十块一吨的木屑，对于造纸厂来说，价格绝对是前所未有了。况且对方还有十吨左右，如果他能够购入这十吨的木屑，至少可以省下三分之一的资金。等等，已经走到门口的叶宁，嘴角勾起一抹上扬的弧度，还能不能便宜些？冯刚开始主动讲价，叶宁重新看向他，十分认真地说道：“冯主任，我这批木屑来之不易，给贵厂的价格已经是最低了，可能到了最后我也只赚个路费。”冯刚当然也知道木材的价格，这个女人给出的报价确实是很低的。话都已经说到这个份上，我也不能让你白来一趟，一吨一百五十块不收了。叶宁强忍笑意。这笔生意比他想象中的还要顺利。什么时候能把木屑送来？冯刚也是个雷厉风行的人，其实还是有些担心叶宁这个人不靠谱。最迟明天，赚钱的事情，叶宁自然比他还要着急。从造纸厂出来，叶宁便直奔木材厂。两个工厂虽然都在县城，但是一南一北，距离并不算近。当孙元见到叶宁，并且听到叶宁说已经找好买家的时候，顿时就惊呆了。毕竟他们昨天才说了这件事，今天叶宁就已经办妥了。这样的效率怎么能不让人震惊？所以当叶宁提出要把这些木头全部都碎成木屑的时候，他更是二话没说就答应了。数量太大，全部碎完也需要时间。叶宁跟孙元安排好一切之后就离开了。等再次回到大院，已经是下午的三点多了。叶宁的心情极好，如果不出意外的话，只要明天把碎好的木屑直接送去造纸厂，那么他的第一桶金就赚到手了。什么？他答应跟你离婚了？训练场上，顾峰面对指导员贾浩的追问，不得不说了出来。贾浩的五官凝成了一团，终于明白为什么这一整天顾峰。都是魂不守舍的，你坚决不能答应他，肯定是有什么目的。对于叶宁这个人，贾浩也算是亲眼见识过的，这女人绝对不会无缘无故答应离婚的。顾峰脸颊线条绷得紧紧的，他也一直都在考虑这件事情。他说，只要给他一笔补偿金，就同意离婚。他要多少？贾浩的面色甚至比顾峰都还要更加的严峻。顾峰摇摇头，没说。贾浩立刻就得出了结论：到时候肯定是你负担不起的巨款。顾峰的眼神深邃几分，即便是负担不起的巨款。他也还是打算跟那个女人离婚。贾浩叹了口气，我觉得你还是先不要冲动。那个女人朝令夕改也不是一次两次了，别到时候你的离婚报告交上去，他又去找首长要死要活的，那就太丢脸了。反正你现在也不经常回去，先静观其变吧。这句话确实让顾峰冷静了下来。好，我听你的。第二天，叶宁从外面气喘吁吁的跑步回来，就被王新学堵在了家属楼门口，看着他满头大汗，王新学也彻底证实了他确实是开始减肥了。叶宁。你是不是受了什么刺激啊？以前的他可是连多走两步都喊累，除了吃就是睡的。叶宁抹掉脸上的汗水，懒得跟他废话。你有事吗？王新雪强行回神，你忘了今天要去文工团面试的。叶宁确实没有把这件事放在心上，特别是看到王新雪这么积极的样子，用脚趾头想想也能知道过去不会有什么太好的事情。你不会是不想去吧？这可是顾大哥特意给你找的。王新雪试探地说着，叶宁微微一笑，去。干嘛不去呢？既然有机会，当然要去看看，顺便也能瞧瞧这些人的葫芦里到底卖的什么药。王新雪暗暗的撇了撇嘴，这个胖子故意摆出这么一副毫不在乎的样子，最后还不是想要过去吗？半个小时后，当叶宁的身影出现在文工团，瞬间就成为整个大厅里注视的焦点，引起议论纷纷。这个胖子不会也是来面试的吧？怎么可能呢？就他这样的形象，除非领导们疯了，才有可能留下他。大家也别这样说，他过来也是有一个好处的。什么好处？特别能衬托出咱们的美丽和端庄，一片哄堂大笑。叶宁十分平静地听着这些讽刺的话语，就好像与他无关。快别说了，这个女人凶得很，完全就是疯婆娘。人群里有人认识叶宁，忍不住提醒着。始终站在他身边的王新雪满脸的幸灾乐祸，丝毫没有开口的意思。这边的骚动还没平复，三道身影从里面的侧门走了出来。大厅里的气氛瞬间变得紧张几分。叶宁打量着出现的两男一女，三人都穿着文工团的衣服。完全是领导者的气势，特别是走在最中间的那个四十多岁的女人，更是气派十足。叶宁觉得这个女人似乎有些眼熟，可一时间又想不起是在哪里见过她。这位是咱们文工团的林青团长，今天林团长亲自负责对你们的审核。站在林青旁边歌舞队的队长李建华主动介绍着，同时一双既郑重又不失温和的眸子扫过在场的十几个女孩子。只不过看到人群里站立着的叶宁时候，直接就露出了惊讶的神色，实在也是魁梧肥硕的叶宁。想要低调都不可能，特别是站立在这一群年轻漂亮又充满活力的女孩子中间。嗨嗨，那就开始吧。李建华勉强收回视线，和林青以及导演王国柱一起坐在了最前面。叶宁跟其他人一样
，然后就开始展示才艺。叶宁大概清楚了这个流程。不过之前并没有人跟他说过需要表演才艺，他是没有任何准备的。叶宁，你看人家跳得多好，等一会儿你也学着他们的样子，上去随便跳一跳。叶宁瞥了一眼坐在旁边的王新雪，把他脸上的亢奋尽收眼底。随便跳一跳，恐怕不行吧？他这二百斤的体重，扭起来只会是笑话。第十章，以貌取人。王新雪继续怂恿道：“你跟他们不一样，既然顾大哥都已经给你找好了。”现在只不过就是走个过场罢了。叶宁目光晃动着，你确定？王新雪见他似乎被说动了，整个人都激动了不少。肯定是这样的。如果他们最后为难你，你就跟他们据理力争，这不是你的强项吗？他就是要让叶宁在这里闹起来，把顾风的脸面全部都丢光了。想来文工团工作下辈子吧。叶宁似笑非笑地看着他。过去的两个月里，原主之所以会落得人人喊打的地步，其中有一半的原因都跟这个王新雪脱不了关系。王新雪被他盯得头皮发麻。你这么看着我做什么？我可都是为了你好。难道你还有别的才艺吗？说到最后一句，他的声音里充满了讥讽。这个胖子最大的才能就是吃和睡了。叶宁收回视线，并没有反驳。王新雪已经迫不及待的想要看到他登上舞台丢脸的一幕了。很快，前面的十几个女孩子都展示完毕，林青和李建华、张国柱对于他们还是比较满意的，当场就宣布了录取的结果。被录取的女孩子们自然是欣喜若狂的离开。等到了最后，整个大厅里就只剩下了叶宁。快点上去，记住我跟你说的话。王新雪激动地催促着叶宁，面无表情地站了起来，不慌不忙地走向正中央的舞台。王新雪两只眼睛都泛了光，就算有顾风的面子又怎么样？这个肥猪不配！你叫什么名字？我们这里怎么没有你的资料？李建华看着手边的一沓资料，他已经确定过了，符合条件的报名者都已经面试完毕了。叶宁愣了一下，第一个想到的就是王新雪骗了他。不过坐在正中央的林青突然开了口：“你就是叶宁？”叶宁点头：“是。”林青是文工团的团长，他这话立刻就表明了叶宁的身份。李建华和王国柱对视一眼，既然不在正规的报名资料里，那就是团长单独安排过来的人了。团长想要安排一个人进文工团。当然是没有任何问题的，可现在的问题是面前的这个女人外在条件实在是太差了，而文工团用人的第一要素就是形象一定要过关。正当两人觉得还是有必要给林青建议一下的时候，林青继续对叶宁说道：“你不用展示了。”不仅叶宁怔住了，李建华、王国柱以及等着看热闹的王新雪全都惊愕了表情。团长。这不妥吧？咱们文工团过去的这些年里，可是从来都没有形象这样突出的成员，贸然的把他招进来，该放在什么位置？李建华压着嗓子，脸上写满了对叶宁的抗拒。反正他的歌舞队是绝对不会要这么一个胖子的。王国柱虽然没有说话，但是反应和李建华也都是一样的。现在的叶宁在两人的眼里，俨然就是一块烫手的山芋，唯恐避之不及。不过接下来林青的一句话，直接让他们全都松了口气，甚至有些哭笑不得了。做团里的清洁工作。你们还要他展示什么啊？原来是误会啊，那确实不需要。<笑>林建华如释重负的干笑两声，他就是说呢，团长怎么会做那么不靠谱的事情？竟然是搞错了。叶宁听得清清楚楚，明明白白，脸上有了细微的变化。坐在不远处的王新雪，心情就像是坐过山车一样。当听到顾风给叶宁找的工作竟然是清洁工的时候，幸灾乐祸的情绪也到达了顶点。不过以他对叶宁的了解。叶宁绝对是眼高手低的，不可能会去做清洁工。接下来肯定会在这里大闹一场了。等一下，果然，正当林青三人准备离开的时候，脸颊紧绷的叶宁开了口。林青面无表情的看向叶宁：“你还有什么想说的吗？”他是知道叶宁这个人的，但这里不是家属大院，更不是他可以撒泼闹事的地方。叶宁并没有吵闹，而是用十分认真的语气说道：“我也想试一下文工团成员的选拔。”林青三人面面相觑。谁都没有想到他会冒出这么一句话，王新雪更是目瞪口呆，反应过来之后忍不住奚落的笑了起来。这胖子果然不死心，看他怎么丢人现眼。李建华干咳一声，严肃的说道：“叶宁是吧？既然团长已经为你安排了工作岗位，你就不要再胡思乱想了。工作没有贵贱之分。”只有合适不合适，有的同志适合站在舞台上发光发热，有的同志也适合在幕后贡献。不管台前还是台后，都是一样的重要。叶宁耐心的等他说完之后，然后才说道：“您都还没有给我机会，怎么就知道我不适合站在舞台上呢？”作为现代人的叶宁当然清楚，工作不分高低贵贱，可是这些人却把他看清了，所以他才会主动争取。李建华仿佛听到了天大的笑话，不用试。你的形象就不合适。原本他并不想把话说得这么清楚的，显然这个女人对自己认识的不够。叶宁依旧很淡定，仿佛早就猜到了他会这样说。看来是我肤浅了，你们文工团也只是以貌取人的地方。如果是这样，那不来也罢。叶宁依旧是那个胖乎乎的叶宁，可是这一刻他对文工团的鄙视也是真的。林青看着他的眼神深邃几分，一般人听到李建华那样的评价，绝对会窘迫无比。可是这个胖丫头不仅没有表现出任何的不安。反而反驳，并且质疑了他们。光是这个头脑就已经不是寻常人能比了。我们可以给你一个机会。他的话让李建华和王国柱同时一怔。团长林青给两人一个稍安勿躁的眼神，重新看向叶宁。不过你要是参加今天的选拔，刚刚我答应你
那么就连清洁的工作都没有了。而他就是想要看看叶宁到底有多大的信心。让所有人没有想到的是，叶宁竟然没有丝毫的犹豫，直接就答应了。好，第十一章，一鸣惊人。王新学早就知道叶宁会这样选择了。毕竟她本就是个蠢笨的女人。李建华和王国柱用眼神无声地交流着。既然林青都这样说了，他们当然要给团长这个面子。不过等叶宁展示过后，他们还是要坚定不移地拒绝就对了。林青看了一眼手表，给你五分钟，你可以开始展示了。其他过来面试的女孩子也同样都是五分钟，对待叶宁是一视同仁的。叶宁在四人的注视下沉了口气，她确实没有任何准备，拖着这样的身子也不可能做出优美的舞蹈。但是比起这些，他有一样杀手锏。不管是王新雪，还是李建华和王国柱，都认定了叶宁会选择唱歌或者跳舞，全都抱着看笑话的心态。下一秒，叶宁动了，他的视线径直落在了放在舞台角落的那台钢琴之上，始终留意着他所有举动的林青，顺着他的目光看了过去。然后露出了难以置信的神色。这丫头不会是林团长？我可以借用一下那架钢琴吗？叶宁的话语落下，整个大厅都陷入了死一般的寂静之中。整个文工团里也就只有这一架钢琴，而钢琴的名贵程度更是所有乐器里最贵重的，任何人都不能轻易碰触。可是现在，叶宁竟然提出了这样的要求。不行！不等林青回答，李建华直接果断的拒绝。王新学也被叶宁的举动搞得一头雾水。这女人是疯了吗？连钢琴的主意都敢打？叶宁，你又不会弹琴。万一要是弄坏了，就算倾家荡产都赔不起的。扯着嗓子提醒着，实际也是在讲给林青三人听。叶宁甚至都没有看他一眼，只是一动不动地等待着林青的回答。林青微微皱起了眉头，虽然他也不相信叶宁有这样的本事，可是叶宁的反应又是这样的不同寻常。迟疑几秒，好。你可以试一试。听到林青同意，就连一直都没有说话的王国柱都沉不住气了。团长，这架钢琴可是团里好不容易才得到的，万一有什么闪失就麻烦了。王国柱并没有瞧不起任何人的意思，不过钢琴这种乐器的门槛极高，面前的这个胖女人看起来确实不像是会弹钢琴的。林青看着李建华和王国柱如临大敌的样子，反倒觉得好笑了。一件乐器罢了。没有你们想的那么娇气。叶宁对这位团长的印象瞬间好了许多。得到对方的允许之后，迈开脚步朝着钢琴的方向走了过去。林青发了话，就算李建华和王国柱反对也没有办法了。四道视线紧紧追随着叶宁的身影，大厅里就连掉根针的声音都清晰可见。叶宁淡定地坐在钢琴前，活动着手指。王新雪的一颗心揪到了嗓子眼儿，直到这一刻，他依旧坚信叶宁就是在装模作样。可是很快，叶宁动了，他的手指落在钢琴的琴键之上，竟然发出了优美的旋律。王新雪彻彻底底被惊呆了，同时一起被震惊到的还有李建华和王国柱。虽然他们对于钢琴并不精通，可是这舒缓悠扬的音调都在深深地刺激着两人的神经。这个叶宁何止是会弹钢琴。而是弹得极好，林青也是惊愕的。不过比起李建华他们，他的潜意识里似乎刚刚就已经做好了叶宁可能会弹奏钢琴的准备。看着叶宁胖乎乎的手指灵活的落在琴键之上，他完全可以笃定叶宁的钢琴造诣是极高的。这个叶宁当真是给了他们所有人一个天大的惊喜。一曲作罢，沉浸其中的叶宁优雅的收手，眼中更是露出了一抹亮光。这架钢琴真是极好的，他已经许久没有这样畅快淋漓过了。收敛心神之后，他再次不慌不忙的朝着林青三人看了过去。林团长。我展示完了，叶宁的时间控制的刚刚好，五分钟不多也不少。林青、李建华和王国柱三人骤然回神，一个比一个的表情复杂。很好，林青毫不掩饰对叶宁的赞赏，给出肯定的评价。王新雪的一张脸都是黑的。作为歌队的主唱，他最清楚能够得到林青的夸奖是一件多么困难的事情。林青这个人对任何人、任何事的要求都是十分严格，如果能够让他刮目相看，那在文工团的前途绝对是无量的。他想要的结果绝对不是这样，怎么会让叶宁这个肥婆出了这样大的风头？不等林青继续说下去，李建华飞快地说道：“嘿嘿，叶宁，你现在可以回去了，等通知吧。”林青不由得朝李建华看了过去。李建华用眼神请求，让林青稍安勿躁。林青知道他应该是还有其他顾虑，既然他已经这样说了。那这个面子也是要给的，叶宁，你先回去吧，行与不行，我们都会给你答复的。今天来选拔的所有人都是当场就给了答复的，唯独到了叶宁这里出现了这样的意外，显然是在有意针对他。这个针对叶宁明白，不过叶宁并没有表现出任何不满的情绪，而是直接应了一句：“好。”便很平静地走下舞台，该做的都已经做过了。如果不行，那要怪的就只有这个以貌取人的社会了。王新雪，你也出去吧。随着叶宁的离去。李建华对着始终坐在后面的王新雪命令一声，王新雪这才从疯狂的嫉妒中回神，急躁的去追叶宁。整个大厅里只剩下林青、李建华和王国柱三个人。林青面色严峻，说说你们的意见吧。李建华率先开口：“团长，我知道你惜才，可是叶宁的形象实在是太差了。如果咱们文工团真的收了他，口碑绝对会受到影响的。”他语重心长地说出心中顾虑。林青又看向王国柱：“王导，你也是这么想的吗？”王国柱并没有立刻回答。不过表情也是十分的严肃。李队长的顾虑不无道理。林青听完两人的想法，露出一抹失望的神色，倒真是让人家说中了。
，咱们文工团只会以貌取人。这句话完全就是在自嘲了。第十二章，叶宁的魔力。团长，我们不是那个意思，那是哪个意思？你们不就是看着叶宁形象没有那么好，所以才会拒绝他的吗？林清强势的反问。李建华的目光心虚的晃动着。小声的呢喃道：“他的形象不是没有那么好，而是太差了。咱们文工团每天都要演出，要面对太多太多的人群。不说要让每个成员倾国倾城，但也要考虑观众的眼睛吧。”狭隘，你们的想法简直是既狭隘又荒谬。林青一声呵斥，直接发了火。什么时候文工团的定义是以色取人了？我竟然才知道，你们一直都是这样想的。我们文工团之所以能够发展到现在，都是靠着对各种人才的吸纳。如果只看长相，那么在舞台上摆放上一排漂亮的花瓶就好了，哪里还需要专业的技能？林青是真的生气了，就连脖梗间的青筋都隐隐约约冒了出来。李建华和王国柱全都闭紧了嘴角，他们当然知道，以叶宁展示出来的钢琴演奏实力，加入文工团是完全没有问题的。他们的反对本就带着对容貌的偏见，所以现在自然也是无法反驳。而且还有最重要的一点，自从半年前文工团里的钢琴师生病后，就始终都没有再找到技艺娴熟的琴师。叶宁出现的正是时候，团长。那您的意思是，王国柱等到林青说完之后，小心翼翼地询问起来。其实不用问，他们也是清楚的。林青并没有正面回答，而是再一次把选择权交到了他们的身上。你们觉得呢？叶宁，你给我站住！王新学好不容易追上叶宁的脚步，你、你、你怎么会弹钢琴？气息都还没有平复，直接就是一句愤怒的质问。那副吃人的模样，就好像叶宁会弹钢琴是一件多么天怒人怨的事情。叶宁问道：“有什么问题吗？”以前的叶宁当然不会。可是现在的他，从小时候开始就已经学过各种乐器。虽然最后他并没有往这方面发展，但是这些才能放到这个年代，绝对够用了。王新雪的两条眉毛凝成麻花，你为什么没有告诉过我？我为什么要告诉你？而且你也从来都没有问过呀。叶宁觉得自己的心胸变小了不少，看着王新雪气急败坏的样子，竟然有了几分愉悦感。要知道，如果是以前的他，根本就不会被这种人影响。我。王新雪背对到哑口无言，就算是打死他，他都不会想到从山沟沟里出来的肥婆竟然会弹钢琴。叶宁说完，继续前行。王新雪被气的胸膛都在剧烈的起伏着，可是偏偏又不能立刻跟叶宁撕破脸，只得再次跟了上去。叶宁，我没有瞧不起你的意思，就是太意外了，毕竟我们是最好的朋友。叶宁在心里一声讥笑。看来这丫头是又憋着其他坏心思了。王新雪一边说，一边打量着叶宁的反应。就因为我们是最好的朋友，所以我必须要劝你几句。既然顾大哥都已经帮你联系好了清洁的工作，你就直接答应了吧。想要进文工团真的不是那么容易的。别看你今天弹了钢琴，但文工团里会弹钢琴的人可多了，不然他们也不会让你回去等通知了。这就是在拒绝你的意思。这番话他说的信誓旦旦，完全一副为了叶宁着想的姿态，是这样吗？叶宁看向他的眼神深不见底。王新雪用力的点头，虽然是做清洁工。但每个月也有二三十块工资的。你要是愿意，我现在就去跟团长他们说。他越是急切，叶宁就越是不慌不忙。你的心意我领了。不过我这个人向来就喜欢一条路走到黑。而且当时林团长也说了，我展示了才艺，就等于放弃了清姐的工作。你怎么这么不识好歹呢？王新雪脸色铁青，咬牙切齿的。叶宁不怒反笑，就算真的落选了，也是我自己的选择。你就不必操心了。王新雪已经不知道该怎么形容现在的心情了。虽然他不停地告诉自己叶宁一定不会被选上的，可是脑子里就无法控制地闪现出叶宁弹奏钢琴时候的画面。那个时候的叶宁就仿佛有一种说不出的魔力，甚至让他一度都忽略了他那肥胖蠢笨的身体。怎么会这样呢？叶宁自然不会去在意王新雪此时此刻的想法，最快的速度从文工团里出来，直奔着木材厂而去。眼前最重要的事情就是把碎好的木屑送去造纸厂。等他到了木材厂的时候，不仅见到了孙元，还见到了木材厂的厂长姐夫。这就是我跟你说的叶宁同志，就是他替咱们解决了废弃木料的问题。孙元主动为叶宁和厂长赵荣贵介绍着，赵荣贵同样打量叶宁一番，看他的眼神跟冯刚没有什么不同，先是意外。然后便是有些复杂了，小同志，你能不能告诉我们，你把这些木屑卖给谁了？长久以来，这些堆积的越来越多的木屑，一直是厂里的一块心病。没想到现在竟然被这么一个不起眼的胖丫头给解决了，他当然会好奇。叶宁干咳一声，直接回道：“我现在还不能告诉您，他本来就是投机取巧做了一次中间商，现在要是告诉他们，很可能他们就直接送去造纸厂了。防人之心不可无。”赵荣贵没想到他会拒绝的这么干脆，先是愣了一下。随即有了几分笑意，叶宁的那点小心思，他自然是可以猜到的。就算你现在不说，等木屑送过去，我们也会知道。毕竟送木屑的车也是他们木材厂的，他想要保密显然是不可能的。赵厂长，我不妨直接跟您说，我并没有打算长期垄断您的这些废料。这一次算是我给您找到了销售的渠道，我也赚取了这一笔的费用。以后两方的合作，我不会参与的。叶宁并不贪心，他想要赚钱还有千百种方法，而这笔钱就算是他的劳务费罢了。赵龙贵没想到他会说的这么坦荡，对他的好感。瞬间就增加了几分，他能够这么快就解决这个问题，头脑已经异于常人了。第十三章
。第一桶金，碎好的木屑从木材厂运送到造纸厂，一直都在等待的冯刚，看到运送车辆上木材厂的标识，瞬间便明白了什么。接下来交易的过程相当顺利，一手交钱，一手交货。木屑一共重八吨，按着之前谈好的一百五十块一吨，叶宁接过了冯刚递过来的一千两百块钱，其中面值最大的是十块，拿到手里厚厚的一打。叶宁同志，容我多问一句。你跟木材厂那边是什么关系？冯刚对叶宁的身份有些好奇了，因为他看起来实在不像是木材厂的人。叶宁笑道：“没什么关系。”冯刚满脸的疑惑，叶宁却直接跟他告辞了。冯刚聪明的没有继续追问，既然已经知道了这些木屑的来历，以后完全可以直接跟木材厂联系合作。从造纸厂出来，叶宁直接点出640块，转交给司机带回木材厂。此时此刻，司机的心情是无比复杂的。他是亲眼看着叶宁和冯刚交易的，也清楚的知道叶宁收了对方多少钱。只是这样一转手，这个胖丫头就竟赚了五百六十块。要知道，这可是普通家庭一年的收入开支了，怎么能让人不羡慕？叶宁直接忽视掉对方的眼神，因为他并不觉得这笔钱来的容易，他付出的是脑力。现在口袋里终于有了钱，他要做的第一件事就是去置办日常用品。虽然还不知道哪一天就要从家属大院搬离，但是他的人生准则向来是过好每一天。柴米油盐酱醋茶，肥皂。毛巾和牙刷，但凡是他看到需要并且不需要用票的，几乎全都买了回来。最后，他甚至特意去了一趟黑市，花高价兑换了三十张早票。这样一来，每天锻炼之后也就不需要去河边洗澡了。而这些全部都置办下来，也才花了三十多块钱。临近傍晚，叶宁身上挂满了大包小包，回了家属院。这个时间有从部队回来的，有从单位下班回来的，还有在大院里欢快跑闹的孩童，热闹极了。不过叶宁一出现，依旧立马就成为了所有人注视的焦点。特别是看到他竟然买了这么多东西，更是对他指指点点。大院里的人对叶宁这样的行为早就已经见怪不怪了。只不过这种疯狂买东西的举动之前，全部都是发生在月初部队上发津贴的时候，而现在则是刚月末。没想到他竟然还有钱这样挥霍！你们快来追我呀！正在欢闹的几个半大孩子互相追逐着，跑在最前面的男孩完全没有留意到前面的叶宁，直接就撞了上去。叶宁躲闪不及。手里的东西掉落一地，不仅撞到人的孩子被吓倒了，后面的几个看到叶宁的时候也齐齐的变了脸色，一张张小脸上全都是惊恐的神色。叶宁看着这群被吓得够呛的孩子，嘴角都在不停的抽搐着。下一秒，他朝着摔倒在地上的男孩伸出了手：“别，别打我！”男孩瑟瑟发抖的捂住自己的脑袋，扯着嗓子哀求着：“嗯。”叶宁彻底无语了。直接把男孩从地上拉了起来，我不打你。即便如此，男孩还是用无比惧怕的眼神看着他。叶宁无奈的叹了口气，然后弯腰捡起地上的东西。那群孩子见到叶宁，竟然真的没有发火，拉着男孩飞快的逃离，生怕晚了一秒就会被叶宁生吞活剥一般。叶宁，你不会又在欺负孩子们吧？不远处突然传来一道质问声。叶宁抬起头，看到刘桂枝正朝着这边走了过来。叶宁，你好歹也是成年人了。怎么能三番两次的欺负小孩子呢？刘桂枝显然是误会了什么，板着脸对他说教着。叶宁知道解释也没用，索性什么都不说。刘桂枝没想到他会沉默，一肚子的牢骚反而说不出来了。你今天去文工团了吧？言归正传，主动跟叶宁确定着。叶宁愣了一下，一个念头浮了上来：文工团那边是你帮我找的。刘桂枝理所当然的点点头：“你救了我家胡子的命，我们帮你找了文工团的工作，就算是两清了。”虽然叶宁明确的拒绝过。并且还写了保证书，可刘桂枝心里就是不踏实。毕竟以叶宁这样的为人，出尔反尔绝对不是不可能的。所以他和王副营长商量过后，就想出了这么一个法子。叶宁想要去文工团，整个大院里也是人尽皆知的。王副营长刚好跟文工团的团长林青有过几面之缘，所以就去打招呼。为了以免叶宁以后不认账，刘桂枝特意过来跟他确定。叶宁哭笑不得，他就说顾峰不可能做这种事，原来竟然是刘桂枝。我已经去过了，谢谢你们。刘桂枝目光一顿。直勾勾地盯着他，这凶婆娘竟然说了谢谢，真是太不对劲了。虽然只是做清洁工，但是每个月的工资也不少。你好好珍惜这个机会吧。我会的。叶宁并不打算跟他说今天发生的事情，反正能不能被文工团录取还不一定。刘桂枝两条眉毛打了结，看着叶宁离开的身影，忍不住打个寒战。这些日子的叶宁实在是太反常了。不仅没有在大院里闹事，而且对人的态度都变了。事出反常必有妖啊！晚上叶宁这边刚做好饭，周世成便又过来了。看到周世成递过来的饭盒，叶宁这一次并没有接过。周莲，这些日子谢谢你每天都送饭过来，以后不需要这样做了。周世成心里咯噔一下，额头上的冷汗瞬间冒出一层。弟妹。你这是什么意思啊？而且这些饭都是顾峰特意叮嘱我给你带回来的。叶宁看着他这副紧张的样子，解释道：“麻烦你也告诉顾峰一声，从今以后都不需要给我送饭了。你不会是想要直接去部队吃吧？那可不行的，部队有纪律，没有特殊原因是不允许携带家属的。”周世成觉得很有必要替顾峰提醒一下叶宁。叶宁知道他心里在想什么，看来顾峰还并没有把他们要离婚的决定公之于众。周莲，你想多了，我刚才的话你转达给顾峰。
他会明白的。周世成一头雾水，不过他也留意到了屋里的桌上是摆放着饭菜的，而且看起来似乎还不错的样子。行，这是你自己说的呀，以后再也不需要让顾峰从部队上送饭食回来了。郑重其事的再跟叶宁确定一遍，以免他又改变主意。第十四章。为了救人而救人，周世成前脚才刚离开，叶宁就在警卫室接到了文工团的电话。叶宁同志，今天的面试你合格了，明天早上八点准时来文工团报道。对方的通知简洁的不得了。挂断电话后，叶宁脸上浮现出一抹欣喜的笑容，竟然真的被录取了。翌日天才微亮，叶宁便开始了锻炼，然后卡着时间回到大院，因为没办法洗澡。早上澡堂也都还没有开门，所以他找出家里最大号的木盆，装了一盆水，在房间里简单的清洗，之后换上一身干净的衣衫，然后惊喜的发现裤腰的部分竟然松了一些。他的体重基数大，高强度的锻炼再加上饮食方面的控制，效果也是十分显著的。虽然镜子里的那张脸还没有太大的变化，但他是可以感觉到身体的变化。早饭吃了半个馒头，两个鸡蛋，神采奕奕的走出家门。从家属院到文工团的距离不算近，叶宁算计好了时间，特意选择了步行。顾莲。那个是不是叶宁？军用吉普车上正在开车的顾峰听到副驾驶上贾浩的话，脸颊顿时紧绷起来，顺着贾浩的视线看过去，果然在前方的不远看到了叶宁的身影，眉头微微皱了起来。这女人平常都会睡到日上三竿才起床，现在也不过七点多，怎么就出门了？贾浩突然脸色大变，他不会是要去部队找你吧？毕竟他们夫妻正在闹离婚。顾峰的目光晃动着。这并不是去部队的路，贾浩也马上发现了这一点。要是去找你，他该往东走才对。可是现在他去的方向是北边，顾莲，要不要过去问问？倒不是有多关心叶宁，而是担心他这一大早在搞什么幺蛾子。顾峰握着方向盘的手紧了紧，显然也在纠结。他是真的不想再多看这女人一眼了。正当两人犹豫不决的时候，他们发现叶宁要过马路了。顾峰的车速并不快，跟叶宁还是有一段距离的。正是早上上班的时间，所以路上的各种车辆还是不少的。这个时候，突然从路边跑出一个四五岁的女孩，女孩的年纪实在是太小了。等到反应过来的时候，已经站在了路的正中央。顾莲，小心！贾浩声音响起的那一刻，顾峰就已经减速了，并且很快就停了下来。虽然他们眼疾手快，可是其他车辆俨然就没有意料到会有这种情况发生。一辆黑色的轿车呼啸着从吉普车旁边冲了过去，刺耳的刹车声，即便是在极力减速。可还是向着女孩的方向而去。顾峰和贾浩的心都提到了嗓子眼儿，他们就算想要救人都来不及了，只能眼睁睁地看着那辆车撞向女孩。就在这千钧一发的时候，一道身影突然扑了出来，伴随着四周的尖叫声，黑色轿车冲过路中心，终于在一百米外停下。原本女孩的地方已经空空如也，她被冲出的那道身影扑出去两米远，然后和对方一起跌倒在地上。叶宁被摔得眼冒金星，不过还是立刻看向怀里抱着的女娃，小妹妹。你没事吧？女孩浑身上下都好好的，但还是被刚刚惊险的一幕吓到了，哇的一声哭了出来。叶宁快速的为她检查着，确定她没有受伤，这才松了口气。囡囡，我的囡囡。不远处，一个女人哭喊着跑了过来，然后紧紧的把女娃抱在怀里。叶宁看到女娃的家长来了，安慰道：“她没事，以后一定要看好孩子。”女人也被吓坏了，感恩戴德的对叶宁说：“谢谢，顾顾莲，那人真的是是。”叶宁吗？吉普车里，贾浩一双眼睛瞪得老大，满脸的难以置信。他们竟然亲眼目睹了叶宁救人的一幕。叶宁救人，这画面简直不亚于太阳真的从西边升起来了。顾峰一动不动地盯着叶宁所在的方向，整个人都陷入了沉思之中。对不起，真的对不起，你们没事吧？黑车司机惊魂未定地走到了叶宁面前，他看得最清楚。如果不是这个胖女人突然冲出来，那么今天绝对会出人命了。叶宁看到司机一张脸阴沉阴沉的，知道的你是在开车。不知道的还以为你在开飞机呢，毕竟刚刚差一点就没命了。他说出来的话自然不会太随和。司机尴尬的不得了，我真的没想到会有一个孩子突然跑出来。那你也没看到这里是路口吗？怎么别的车都能够预判停车，就你不行？要真是撞了人，你不仅是害了一个家庭，而是两个。叶宁怒气冲冲的指责着，然后拍拍衣服上的尘土。不过才动弹，就感觉到手肘处传来尖锐的疼痛感，倒吸了一口凉气。司机不敢多说一句话，同样发现了他手臂上的擦伤，从手肘到手腕一片的皮肉都露出了出来。虽然只是外伤，可是光看着都觉得疼到不行。你受伤了，要不咱们去医院看看吧？司机已经做好了会被追责的准备，毕竟面前这个满脸横肉的女人，看起来并不像是什么好相处的人。不过跟出人命比起来，现在已经算是最好的结果了。叶宁看了一眼手臂上的伤，脸色更是难看，真是出门忘记看黄历了。伤口确实处理一下比较好。不过今天是他第一次去文工团报道的日子，如果迟到了肯定不行的。不用了，以后开车注意点。冷着脸扔出一句，然后龇牙咧嘴的迈开了脚步。司机没想到他竟然这么容易就离开了，眼神都变得的温和又愧疚了许多。老话说的对，人不可貌相。这女人虽然面相不太好，但却有一份善良又炙热的心肠。叶宁走了，看热闹的人群也都纷纷散去，停在两边的车辆缓缓行驶起来。
。直到后面有催促的喇叭声响起，顾峰才骤然回神。车子发动，他透过后视镜看着叶宁越来越远的身影。顾莲，他受伤了吧？贾浩神色复杂到了极点。虽然隔了一些距离，但是叶宁离开的时候扶着左臂的动作明显就是受伤了。不过这女人一没哭二没闹，不仅没有跟女娃的家长要报仇，就连差点撞到人的司机她都没有追究，就好像真的只是为了救人而救人。这一刻，贾浩是真的在质疑这个女人不是叶宁了。第十五章被针对，叶宁准时出现在文工团，除了她之外。还有昨天跟他一起面试成功的八个女孩，因为他是最后一个展示的，所以他们根本就不知道后面发生了什么。现在看到他一个个的表情，就好像是见了鬼一样。不过还没等他们说些什么，李建华的身影就出现了，平静的目光在一众人身上扫过，还是比较满意这次的面试结果的。你们是从上百人里选拔出来的，都是百里挑一的人才，希望在文工团的这些日子里好好表现，争取能够早些转正。女孩们全都底气十足。李建华接下来宣布了他们每个人要去的部门，八个女孩子，其中六个都。归属到了他的歌舞队，还有两个分配到了导演组那边。最后，李建华才看向了人群里最显眼的叶宁。叶宁，从今天开始，你就是乐器队的成员了。他钢琴弹得好，自然是要归到乐器队的。不过，最后到底能不能成为真正的钢琴师，现在还完全无法确定。叶宁按着李建华的指示，直接去了乐器队报道。到了乐器队的门外，就听到从里面传来的各种乐器演奏的声音。这种情况下，敲门是肯定听不到的。他索性直接推门而入。原本热闹的厅里，因为他的出现，瞬间变得鸦雀无声。一道道打量的视。线全部都聚集到了他的身上，有好奇，有意外，有审视。这位女同志有什么事吗？乐器队的队长徐明宇十分不满，在训练的时候有陌生人闯入，所以表情格外严肃。叶宁大大方方走进去，然后说道：“我是叶宁，刚刚分配到乐器队的。”伴随着他的话音落下，整个厅里顿时陷入到一片骚乱之中。他说：“要来咱们乐器队，什么时候乐器队的门槛这么低了？随便什么人都能进来，几乎全都是对叶宁的不满与不屑。”队长。我觉得这位同志肯定是走错了，他这种突出的形象应该去导演组那边，或许能用得上呢。说话的是坐在最前面的一个女孩子，看起来二十岁上下的年纪，五官姣好，特别浑身上下散发着的自信气质格外出众。林青早上就已经找过徐明宇了，明确的说了今天会有一位钢琴师过来。可是他真的没有想到会是这样的一个人。面前的这个女孩子年纪虽然看起来不大，但是体型能够顶得上普通人两个。即便穿着肥大宽松的衣衫，依旧遮挡不住凸起的肚子，看起来又笨又蠢。虽然乐器队不像歌舞队和演员那样对外貌的要求那么高，但是形象也不能这样差。你真的是叶宁？忍不住再次跟叶宁确定一遍。叶宁点点头。至于这些人质疑和抗拒的话语，就当做是没有听到。之所以坚持要来文工团，是因为他知道文工团是隶属军区的，一旦有了正规的编制，就属于部队的文职。以往文工团招招聘都只会在军区里进行，而这一次对外绝对是属于特殊情况。说是对外也还是有要求的，那就是必须是军属，而且年纪、学历也都要符合条件。原主叶宁的年纪虽然符合，可是只上过小学的文化水平是绝对不够的。不过刚开始让他过来，也只是因为安排了清洁工的工作，所以现在他绝对算是破格被录取。而他从小到大，偏偏还有一份想要参军的梦想，虽然只是在军区的文工团，但也算是变相在完成心愿吧。徐明宇快速地调整好心态。这次文工团的招聘十分严格，既然这个女孩子能得到团长的认可，就肯定是得有实力的。好，让我们欢迎新成员叶宁同志。说完，主动带头鼓掌，表达对叶宁到来的欢迎。不过，除了他之外，再也找不出第二个同样想法的人了。徐明宇尴尬了表情，视线不经意间扫过叶宁受伤的手臂。你受伤了？叶宁若无其事地说道。过来的时候不小心蹭到的。徐明宇看到那一片血肉模糊，知道肯定不是他说的那么简单。可他从头到尾都表现得极其淡定，就这份忍耐力已经超出普通人了。我先带你去医务室处理一下伤口，大家也继续训练吧。叶宁没想到徐明宇的心肠还不错，并没有推脱。他们前脚才走出去，厅里瞬间就炸开了锅。不仅乐器队这边，整个文工团都知道招了一个形象极差的成员进来，一时间各种议论不停。我知道这个叶宁，她是顾连长刚娶没多久的媳妇儿，来这边也才两个多月。这个女人兼揽滑铲，而且刁蛮的不得了，家属大院里的人都讨厌她。那团里怎么会要她这样的人呢？听说她为了进文工团要死要活的，是走了关系才进来的。这些流言蜚语里，王新雪说的是最多的，也是最卖力的。她也是刚刚才知道叶宁竟然真的被招进来了。虽然他们不在一个队里，但他也无法接受这样的结果。短短半天的时间，叶宁就被文工团里的人认定成了不择手段的关系户。所以，当处理好伤口的叶宁和徐明宇一起返回的时候，乐器队里的众人对叶宁的态度全都是排斥的。徐队，真不是咱们为难新人。现在外面都在传咱们乐器队专收关系户，我觉得还是有必要让这位叶宁同志展示一下能力。叶宁看向说话的女孩子，依旧还是之前讽刺他的那个。看来这女孩就是这些人里的领头了。徐明宇眉头拧成了麻花。郑淑云。
，你怎么能这么说呢？叶宁是团长他们亲自选拔上来的，不存在外面说的那些问题。况且叶宁受了伤，医务室那边叮嘱了，最近几天尽量不要使用左臂。作为队长，他向来是对事不对人，十分的公正。郑淑云瞥了一眼叶宁包裹的手臂，脸上的质疑更重。怎么会有这么凑巧的事情？谁知道是不是他故意的？徐明宇深知这些队员的性子，特别是这个郑淑云，绝对是眼里揉不得沙子的。不过现在的叶宁受伤也是真的，谁会故意把自己伤成这样呢？来日方长，等叶宁的伤好了之后，再让他展示也不迟。第十六章撕破脸，他真是这么说的。周世成特意在中午吃饭的时候找到了顾峰，把昨晚叶宁说的那些话原封不动地转述一遍。顾峰听完，神色复杂至极。周世成点点头，他也觉得叶宁太反常了。我听我家婆娘说。昨天叶宁买了不少东西回去，你是不是给他钱了？那女人口袋里要是有了钱，自然是看不上从部队食堂带回去的饭菜。没有，顾峰想到早上见到叶宁救人的那一幕，直到现在心里都还是乱的。那这事儿可就齐了。周世成呢喃一句。不过既然是他自己说不需要送饭回去，以后你就不用管他了，也算是少了一件麻烦。好，我知道了。顾峰的声音有些沉。周世成离开后，顾峰用了几分钟调整好心态，不管叶宁的葫芦里到底卖的什么药。这些日子他都没有精力再去顾及他了，因为马上要到军区的大比武了。接下来的一个月，他的所有心思都要全部扑在训练上。叶宁，等等我。傍晚，叶宁刚从文工团出来，王新雪便风风火火地追了出来。叶宁，咱们一起回去。王新雪理所当然地说着，完全没有询问叶宁的意思。叶宁自顾自地向前走着，对于王新雪的存在视若无睹。今天是你第一天来文工团的日子。觉得还适应吧？王新雪是故意这么问的。现在整个文工团的人都对她厌恶的不得了，她怎么会觉得好呢？叶宁依旧选择沉默。王新雪嘴角疯狂的上扬着。我也听说了一些不好的事情。那个郑淑云是不是针对你了？我跟你说，郑淑云的父亲是三团的团长，平常没人敢招惹他。你被他盯上了，以后肯定会很麻烦的。他太了解叶宁这个人，就是欺软怕硬了。所以才迫不及待地透露郑淑云的身份，为的就是让叶宁知难而退。我早就跟你说过，在文工团里工作并不是你想的那么美好，这里面的事多得很。你又是个不能受气的，与其留在乐器队被人针对，真是不如先去做清洁的工作。叶宁突然顿住脚步，王新雪心头一喜，以为自己的游说见效了。叶宁面无表情地开了口：“既然你觉得清洁的工作那么好，不如从歌队退出来去做清洁。”王新雪的脸上瞬间出现了一道裂缝，开什么玩笑？我可是歌队的主唱，叶宁冷笑道：“是你先跟我开玩笑，我可是为了你好，你跟我不一样，哪里不一样？都是两个肩膀上扛着一个脑袋，你就升得高人一等吗？”叶宁对王新雪的耐心已经到了极限，不打算再给他留脸面了。王新雪背对的哑口无言，第一次感觉到了叶宁的伶牙俐齿。叶宁，你是想要跟我决裂吗？以前可是这个胖猪天天讨好，上赶着跟他做朋友的。叶宁丝毫不在乎，决裂算不上。因为我们从来都不是朋友，我劝你还是收起那些不入流的小心思，还有别惦记别人家的男人。王新雪的一张脸瞬间通红，心底深处的秘密就这么被说出来，恨不得找个耗子洞钻进去。你少胡说八道！面目狰狞的怒吼一声，他越是反应激烈，就越证明了叶宁的猜测没有错，对王新雪的鄙夷更重几分，同时对顾峰的印象也是急转直下。是不是胡说？你心里清楚。冷冷扔下一句，扬长而去。王新雪僵在原地，被气得掉了眼泪。这个该死的胖子突然就变聪明了。竟然还敢讽刺他，真是气死人了！而两人争吵的这一幕，正好落到了郑淑云和其他几个女孩子的眼里。虽然他们距离的有些远，听不太清楚两人说了什么，可是全都看到了王新雪哭了。这个叶宁还真像是传言中的那样，连王新雪都奈何不了他。王新雪虽然身份不高，却是歌队的宝贝，在文工团里还是有些分量的。郑淑云瞧着叶宁离开的方向，再瞧瞧一脸委屈的王新雪。真的很难不幸灾乐祸。他不喜欢走关系进来的叶宁，但也看不惯扭扭捏捏的王新雪。现在这俩人掐起来，还真是正合他意呢。叶宁胳膊受了伤，索性在外面饭馆吃了饭，才回到大院。接下来的几天里，他每天都早出晚归，跟他的体重一起变化的，还有大院里人对他的态度。自从他来到这里后，就没有一天消停下来。可是最近的这几天，整个大院都无事发生，反倒让大家都有些不太适应了。特别是听说了叶宁竟然通过关系去文工团做了清洁工，更是觉得匪夷所思。毕竟叶宁这样好吃懒做的人，连自己家里都收拾不干净，怎么能做得好清洁的工作？不管其他人怎么认为，叶宁都在有条不紊地过着自己的日子。他等了整整一个星期，都没等到顾峰回来离婚。他并不清楚离婚申请多久才能审批下来。不过以顾峰对他们婚姻的态度来看，肯定会是迫不及待的，所以他除了每天去文工团上班之外，已经开始在外面寻找合适的房子，提前做好准备了。让他没想到的是，还没有等到和顾峰的离婚，就接到了顾峰家里打来的电话：“您啊，妈知道你们在那边日子过得也不富裕，可是你爸的病拖不得了，你和顾峰就帮家里想想办法吧。算妈求你了。”来电话的人是顾峰的母亲吴秀娥，她本来并不想要找叶宁的。但实在联系不上顾峰
虽然没有见过这个婆婆，可是作为一位长辈，把最无奈和无助的一面都展示了出来，她自然会跟着动容。至于顾峰父亲的病，她也是知道的。之前她父亲救了顾峰父亲的命，可是在那之后，顾峰父亲的身体就一直都没有恢复，病恹恹的。看来这次是真的到了不治疗不行的时候，不然顾母一定不会来央求她了。妈，您别哭了，钱的事我们来想办法，会尽快给家里寄回去的。叶宁到底还是心软了。谁让他现在还是顾家的媳妇儿呢？吴秀娥没想到他会真的答应，哽咽着声音不停地说谢。第十七章，试试就知道了。叶宁挂断吴秀娥的电话后，直接拨通了顾峰那边的号码。可是得到的回答是，部队上马上要进行大比武了，顾峰正带着连队进行封闭式的训练，短时间内没办法练习上。放下话筒后，叶宁皱了眉头，顾府的病肯定不能等了。他这里倒是还有两百多块，可是吴秀娥说了，医院那边需要五百块的费用，还差整整一半。联系不上顾峰，这笔钱只能靠他凑齐。但是以他在大院里的人品，恐怕一毛钱都借不出。思来想去，唯一的出路也就只有从文工团那边预支工资了。预支工资？你是遇到什么难处吗？文工团乐器室的走廊外，叶宁拦住了正好落单的徐明宇，直接提出想要预支工资的请求。而徐明宇听到他的话之后，两条眉毛都打了结。叶宁点点头，徐明宇露出一丝为难的神色。他毕竟才来文工团不到半个月，演出都没有参加一场，这么突然要预支工资，恐怕团里是不会同意的。我可以替你问问看，但不一定能行，毕竟你现在还只是临时的成员。叶宁也知道多少是有些为难徐明宇了，不过这也是没有办法了。你先回训练是吧？不要耽误了正常的训练。徐明宇叮嘱一声，还是愿意为他试一试。那就拜托徐队了，不管能不能行。叶宁对徐明宇都是感激的。跟徐明宇分开后，叶宁直接来到了训练室。最近乐器队在配合歌舞队那边排练一首新的曲目，里面刚刚好就有一段钢琴演奏。之前因为手臂上的伤，叶宁一直都缺席了排练，现在自然需要尽快跟大家磨合。这不是叶宁吗？今天又来视察我们的排练吗？郑淑云看到叶宁之后，直接停下练习，阴阳怪气的挖苦起来。其实也不怪他会这样针对叶宁，实在是叶宁从进团的第一天开始就受伤了。徐明宇又坚持要等叶宁伤好之后再让他投入集体的排练，所以虽然这几天叶宁天天来文工团，但其实都只是坐在一旁看着，很难让人不产出不好的联想。四周一片哄堂大笑，现在所有人几乎都认定了叶宁就是走后门进来的，甚至可能完全不懂任何的乐器。叶宁，真不是咱们大家针对你，而是你都来了这么多天，我们还不知道你到底是负责哪一部分的演奏。旁边另外一个女孩子也跟郑淑云一起。对叶宁提出了质疑，不等叶宁回答，郑淑云一唱一和的接上，该不会是来吹口琴的吧？他们都知道叶宁是从山沟沟里出来的，山沟沟里能有什么乐器呢？能吹个口琴就已经很不错了呢。叶宁看着一张张讥讽的笑脸，合着都已经过了这么久，这些人竟然还不知道他是凭借什么进入乐器队的。下一秒，他用行动代替了回答，径直朝着不远处那架孤零零的钢琴走了过去。郑淑云看到他竟然坐在了钢琴的面前，脸上的表情顿时就崩了，不是他想的那样吧？他怎么坐到那里了？不会是钢琴是吧？不可能，绝对不可能！整个训练厅里都炸开了锅。这架钢琴是前几天才从大厅挪过来的，不过他们也知道，半年前钢琴师生病了，之后这个位置就一直都是空着的。虽然也有一些会弹钢琴的人过来想要试一试，但最后全都被团长林清否定了。团长对于钢琴师的态度从来都是宁缺毋滥，所有人都认定了叶宁绝对不可能会有娴熟的钢琴弹奏技术。叶宁听着众人七嘴八舌，全都是在否定他，甚至还有人说他是不是脑袋不清醒了。只觉得可笑，不是要排练吗？可以开始了。简简单单一句话，顿时就让所有人齐齐闭了嘴。一双双瞪大的眼睛看着他的模样，就像是见了鬼。郑淑云的眼神剧烈的晃动着，更是觉得难以置信。你是新来的钢琴师，虽然潜意识无比抗拒，可是叶宁现在就稳稳坐在了那里。是叶宁在一道道目光的注视下，给出肯定的回答。所有人都面面相觑，他们一直以来都看不上眼的胖丫头，竟然是钢琴师，这也太荒谬了吧！可是钢琴师是做不了架的，不会弹就是不会弹。可以开始了吗？叶宁不慌不忙的再次跟郑淑云确定着，他知道如果徐明宇不在这里，郑淑云就是说了算的那个。郑淑云从这一刻开始收起对叶宁的轻视之心，就连表情都变得严肃许多。好，可以开始了。不过你确定可以跟得上吗？别到时候拖累了大家的进度。叶宁微微一笑，那张肥胖肿胀的脸颊都染上一抹自信的神采。会不会拖累大家？试试不就知道了？郑淑云呼吸一滞。心头突然多了一股异样的情绪，他极力地忽略叶宁，然后对身侧的众人示意道：“继续练习这首曲子，他们已经配合练习了几天，已经可以熟练地演奏了。现在加入钢琴的部分，只要能够跟上节奏，那就是最完美的状态。不过，包括郑淑云在内的所有人都不觉得叶宁可以做到。前面的配合天衣无缝，终于要到钢琴切入的部分，每个人的神经都跟着紧张了起来。他们不愿意相信叶宁能行。”但又希望叶宁可以。当钢琴的第一个声音响起的时候，郑淑云的脸色就变了，完美的切入，没有一丝的生疏，悠扬的琴
只有难以置信的震惊。叶宁弹奏出的每一个音调都准确无误，就连节奏都完美到无可挑剔。郑淑云骤然回神，漂亮的脸蛋上浮现出一抹亢奋的神色，同样拉响小提琴。其他人也仿佛被注入了一股兴奋剂，全都都动了起来。所有乐器的声音都完美的融合到一起，演奏出一曲华丽的乐章。这个声音是走廊里的徐明宇听到从训练室里传出来的曲子，眼睛泛起了亮光。快走几步，生怕错过最精彩的部分。第十八章，打一个也是打，一曲罢，整个训练室鸦雀无声。啪啪啪，突然响起的鼓掌声清脆震耳。徐明宇站在门口，用力地拍着巴掌。这首曲子已经练习了几天，刚刚是这几天里最完美的一次演奏。最让他感到意外的，当然还是叶宁。他才第一次加入，竟然就能够跟大家配合的这样完美，这就说明他的实力是多么的强悍。相信团长是对的。这一次团长真是为他们乐器队招到了一个大大的人才。郑淑云扭头看向叶宁，紧绷的嘴角微微上扬着。这些天来第一次对叶宁露出了笑容，没想到你还不错。他也终于明白了为什么这几天不管他们说叶宁什么，叶宁从来不反驳、不辩解，因为就算解释上千万句，也没有现在直接展现实力来的更有用了。叶宁还是那副波澜不惊的表情。你们也很好，整个乐器队配合的都很不错，再也没有人质疑叶宁的实力。更加接受了他是钢琴师的这个事实。现在众人在看到胖乎乎的叶宁，突然就觉得他也并不是那么丑到无可救药了。除了胖一些之外，其实性子还是不错的。毕竟，如果换成其他人被质疑、排斥了这么多天，早就已经爆发了。所以，有些时候传言真的不可信。不管叶宁到底是不是通过关系进来的，但他绝对有这样的实力。徐明宇清楚地感觉到大家对叶宁态度的转变，这些日子的烦躁也全部一扫而光了。乐器队能够和和睦睦就是最好的，你们都很不错。现在我可以去跟团长说，咱们的新曲目已经排练好了，高兴的给每个人一个肯定。队长，我觉得还是应该再练练，做到万无一失才好。郑淑云提议着，徐明宇自然是愿意的，示意他们可以继续排练了。这一次，叶宁很容易便融入了其中，他也可以感觉到自己终于被乐器队接纳了。乐器队这边训练的相当顺利，完成任务目标之后，叶宁找了个空档，单独见到了徐明宇。徐明宇从口袋里掏出一个信封，递给了他。我跟团里说。说了你的情况，团里愿意预支给你一个月的工资，再多就不可能了。毕竟你才过来。事实上，这一个月的工资都是他做了担保的。叶宁接过信封，直接跟徐明宇道谢。虽然不知道里面到底有多少钱，但是这些肯定是不够的。下午，叶宁心事重重的从文工团出来，他还是在想筹钱的事情。虽然他有赚钱的法子，可是并不能在一两天内就筹集到。站住！一直低头走路的他，突然就被拦住了去路，这才不得不收敛了思绪，抬起头看向站立在面前的人。是面熟的，如果他要是没有记错的话，这几个女孩子应该是歌舞队的。你们有事吗？叶宁皱了眉头，看着他们凶神恶煞的样子，明显就是要对他做什么。是你欺负了王新雪。领头的女孩怒目圆瞪，她和王新雪是非常要好的朋友。今天无意中听到王新雪提起叶宁，立马就替王新雪打抱不平了，所以特意选在下班的时间在这里拦着叶宁。叶宁立刻就明白了他们的用意，忍不住一声冷笑：“你们说是就是吧。”反正就算解释也是白搭。岑兰听到叶宁承认的这么痛快，更是气不打一处来。我们歌舞队的人可不是那么好欺负的。叶宁双手抱在胸前，十分淡定地瞥了几人一眼：“你们想怎么样？”岑兰咬牙切齿地说道：“你欺负王新雪，就要付出代价。”呵呵，叶宁不怒反笑，而且笑得格外放肆。王新雪那妮子也就这么一点本事了，自己斗不过就怂恿这些胸大无脑的女人过来。你笑什么？岑兰已经想好了，今天要教训叶宁。不过这女人现在的反应实在是不对。叶宁轻蔑地说道：“王新雪没有告诉你们，我可是军区大院出了名的恶婆娘，就连首长那边我都敢去闹事。现在就你们几个不入流的。”那把我怎么样？岑兰很明显的愣了一下，一股不祥的预感涌上心头。整个文工团里对叶宁的情况已经无人不知了，他在大院里那些劣迹斑斑的事迹更是被传得沸沸扬扬。就是因为这样，文工团里的人虽然都对叶宁不满，但是却没有一个人敢当面对叶宁挑衅。岑兰当然也不敢一个人，特意带上了歌舞队的其他姐妹，就是为了防止叶宁发疯。他一个人对付不了，姐妹们别怕他，他就是仗着那一身肥肉。我就不信咱们这么多人，他还能把咱们怎么样？这句话是在鼓舞身边的几个女孩子，更是给他自己打气。叶宁不慌不忙的活动活动手腕，以前的原主遇到这种事会怎么办？他不知道。可是他一个把女子防身术练到极致的现代人，对付这么几个手无缚鸡之力的女人，还是游刃有余的。今天他就要把这个凶名给坐实了。岑兰看着他这样的动作，头皮有些发麻了。叶宁的块头确实太大了。而且满脸的肥肉，看起来就是一副凶相。现在又这样一副有恃无恐的态度。喂。
。我说你们干嘛呢？一道声音从叶宁身后响起。岑兰他们率先看到了来人，脸色全都变了。叶宁不用回头，也听出了声音的主人。片刻之后，郑淑云迈着大步走了过来，并且直接站在了叶宁身边。你们在干嘛呢？这句话是对着岑兰几人问的。岑兰脸上的怒意被讨好取代，他们忌惮的不是郑淑云，而是郑淑云父亲的身份。郑姐。我们就是在跟叶宁聊聊。岑兰一边说，一边小心翼翼观察着郑淑云的反应。众所周知，整个乐器队对叶宁都是极其不待见的，特别是郑淑云，更是恨不得叶宁能够从乐器队消失呢。如果现在能把郑淑云也拉到他们这边，那么今天叶宁也就别想好过了。郑淑云眯了眯眼睛，聊聊是聊什么呢？能不能让我也听听？叶宁判断不出郑淑云的心态，不过反正打一个也是打，打一群也是打，有没有这个女人都一样。第十九章。歌舞厅，岑兰顿时兴奋了神色。叶宁欺负了我们队的王新雪，我们是来找他要说法的。郑淑云扭头看向叶宁，你怎么欺负王新雪了？叶宁回道：“没有，你是敢做不敢当吗？”新雪今天跟我说的时候都哭了，她心肠软，还特意求我们不要来找你的麻烦，但我就是咽不下这口气。岑兰说到最后，理直气壮。就连腰杆都挺直了，就好像他现在的行为是在为民除害，然后还不忘记拉帮结派，对郑淑云义正言辞地说道：“郑姐，你最是热心肠了，这种事不能不管。”叶宁已经懒得跟他们废话了，径直看向郑淑云：“你怎么说？他跟郑淑云虽然都是一个队的，可要真是动起手来，也绝对不会心慈手软的。”郑淑云冷冰冰地跟他对视一眼，叶宁做好了心理准备。郑淑云清楚地感觉到来自叶宁的敌意。转而看向了已经迫不及待的岑兰等人，王新雪那丫头也真是够没用的，被人欺负了自己不敢出来，让你们做出头鸟。岑兰脸上的表情凝固一瞬，郑淑云这个人说话向来都是无所顾忌的，他们就算是不爱听也得听着。不过叶宁现在是我们乐器队的人，俗话说得好，打狗还得看主人呢，乐器队的人还轮不到你们歌舞队教训。郑淑云的音量不重。但气势十足，叶宁的嘴角抽了抽，这话听起来别扭的很。不过郑淑云竟然站在了他这边，这是让他完全没有想到的。岑兰等人的表情全都变了，脸都是黑的。短暂的死寂之后，岑兰不死心的试探道：“郑姐，你没必要护着这个人，他本来就是走后门才进乐器队的。他，你们要是这么不服，他是怎么进来的？”怎么不去直接找团长质问呢？郑淑云甚至没有给他把话说完的机会，便不耐烦地打断了。找团长质问，他们哪里有那么大的胆子？郑淑云加重音量继续说道：“你们要是再闹事，我倒是不介意去找团长。”话已至此，岑兰就算是再不甘心，也不敢继续针对叶宁了。况且跟着他的那几个女孩，也全都是一副打退堂鼓的样子，根本不顶事了。岑兰紧咬着牙关：“我们走。”郑淑云看着几个人灰溜溜的离开，除了不屑，还是不屑。叶宁没想到事情会这样结束。对于郑淑云的做法，还是有些疑惑的。他不是一直都不喜欢他吗？似乎是察觉到了他的注视。郑淑云故作出一副波澜不惊的语气说道：“你不用谢我，我这个人向来护短。既然你已经是乐器队的人了，我当然不能袖手旁观。”说完之后，甚至没有多看叶宁一眼，便扬长而去。叶宁先是皱了一下眉头，随即无奈地笑了起来：“这丫头的性子还真是别扭啊！不过倒确实不是什么恶人。”用了几秒钟，把刚刚发生的事情抛到脑后，朝着县城最繁华街道的方向走去。夜幕降临。主干道上的灯火通明，等叶宁停下脚步的时候，才意识到自己站在了歌舞厅的门口。这里是整个县城里最繁华的地方，即便到了晚上，依旧是车水马龙。震耳欲聋的音乐和歌声从里面传出来，哪怕只是站在门外，都能感受灯红酒绿，歌舞升平。不过叶宁却看着歌舞厅门口挂着的巨幅海报出了神，海报上的是一个十分美艳的女人，一双勾人心魄的眼睛让她这个女人都会忍不住多看两眼。叶宁眼神晃了晃，犹豫几秒之后，还是走了进去。果然，里面的情况跟他想象中的差不多。觥筹交错，人声鼎沸，这些对于见惯了大场面的叶宁来说并不算什么。他很淡定地穿梭在人群之中，不过他这个人以及穿着跟这种热闹的场合实在是格格不入，所以马上就有服务员来到了他的面前。这位女士有定位吗？叶宁朝着四周看了一眼，然后才确定对方是在跟自己说话。没有，不好意思。我们这里需要有定位才能进入。叶宁看在对方的态度还算是礼貌，并没有表现出任何的不悦。不过他也很清楚自己是被区别对待了，毕竟前面的舞池里挤满了男男女女，不可能每个人都有位置的。那这里还有空余的位置吗？给我安排一个。服务员似乎没想到他会这么说，马上示意带他往里面走。从人群里走过，叶宁被安排在一个比较偏僻的位置里。这是酒水单。你要喝些什么？叶宁顺势接过服务员递过来的单子，看了一眼，上面的价格，即便是放在现代的歌舞厅，也不算是太低的。如果是以前的他，自然不会在乎这些钱，可是现在却只能肉痛的点了一杯上面最便宜的酒水。不过花了钱的好处是，他可以大大方方的想在这里留多久就留多久。叶宁端起酒杯喝了一小口，以前他是有些酒量的，现在又花了钱，自然不能浪费。看着舞池里的歌舞升平，这里跟外面完全就是两个世界。一曲落下，四周的气氛突然变得热烈起来。
，厅里响起一阵激烈的掌声以及口哨声。叶宁不知道发生了什么，顺着所有人的目光，朝着舞台的方向看了过去。在一片掌声以及一道道热烈目光的注视下，缓缓走出一个女人。女人穿着华丽，身材妖娆，那一张妆容美艳的脸庞更是摄魂夺魄。叶宁立刻就认出，此时出现在舞台上的就是海报上的那个女歌星。唐宛如，伴随着唐宛如的登台，喧闹的歌舞厅瞬间一片安静。每个人似乎都在无比期待着唐宛如的开口。叶宁也竖起了耳朵，想要听一听这位台柱子拥有怎样美妙的歌喉。音乐升起，唐宛如空灵的嗓音缓缓响起，犹如一道清泉，沁人心脾。叶宁的思绪跟随着歌声起起伏伏，有那么一刻，真的感觉到了说不出的轻松。歌舞厅里的男男女女全都露出了如痴如醉的神情，彻底被歌声吸引。一曲歌罢。唐宛如优雅的谢幕，厅里再次爆发出雷鸣般的掌声。第二十章，任你处置。叶宁看着一张张狂热的面孔，不由得在心里感叹：果然什么时代都不缺乏追星的人群。底下不停有人在喊：“再来一首。”可是唐宛如却连头都不回，直接就回了后台。短暂的狂欢过后，舞台上开始其他歌舞表演，舞池里也再次恢复了之前的热闹。这个唐宛如可真是够牛气的，台下那么喊她都能视若无睹。这有什么？曾经有一位外省过来的富商，曾经一掷千金，想要让她多唱一首，人家连眼皮都没有眨一下，是不是？这年头还有跟钱过不去的人，人家早就赚够了。唐宛如可是这里的台柱子，在这里唱一首歌的薪酬就能抵得上普通人一年的收入了。你觉得她还会在乎钱吗？叶宁听着隔壁。位置两个男人的调侃，脸上浮现出一抹金光。看来这里他真的是来对了，找老板。服务员听到叶宁的要求，皱了眉头。叶宁继续说道：“是我找你们老板有很重要的事情。”服务员上上下下的打量着他。叶宁当然清楚对方在想什么，加重音量：“如果误了事，你们老板追究下来，你能承担后果吗？”服务员的表情终于有了变化。虽然他的直觉并不觉得面前这样的女人找老板能有什么重要的事情，可是叶宁强势的态度又让他有些琢磨不透。那您怎么称呼？我怎么跟老板说呢？老板也不是随随便便什么人都会见的。我姓叶，你就这么跟你老板说，我找他有重要的事情谈。叶宁深知人的心态，说的越多，反倒越不容易见到想见的人。服务员僵硬的点点头，请您稍等。叶宁在座位上耐心的等待，能不能行得通，他心里也不是完全笃定的。大概五六分钟后，那个服务员去而复返，老板让我请您过去。叶宁在心里暗暗。松了口气，端起桌上剩下的红酒一饮而尽。在服务员的带路下，叶宁很快就穿过前面的舞池，从舞池旁边的一道侧门走了进去。原本他以为这里是通往后台的，可是没想到，经过一条长长的走廊后，里面竟然是一间看起来相当奢华的办公室。流金的房门，房门两边摆放着的名贵绿植和瓷器，以及站立门边身姿笔直的保镖，都在显示着这里的与众不同。而且叶宁发现，虽然这里隔着外面并不算远。却听不到半点喧闹，显然是精心设计过隔音的。这里就是老板的办公室了。服务员就连语气都变得格外小心翼翼。他并没有进入，而是谨慎地敲过房门后，示意叶宁可以进去了，直接退离。本来很淡定的叶宁，看到这样的排场，心里硬生生的多出了一丝不安。看着面前那道生冷冰硬的房门，有一瞬间的迟疑。不过也仅仅只是一瞬间，他便推开了那道金碧辉煌的门。这一刻，他已经做好了所有的心理准备，来面对接下来要见到的人。办公室给叶宁第一眼的印象就是十分空旷，空旷到让他觉得一眼望不到边际。里面的装饰虽然不多，却处处透着金钱的味道。下一秒，他就看到了真皮沙发上坐着的男人。男人比他想象中要年轻许多，三十多岁，五官深刻，眉眼间一道触目惊心的伤疤，让人望而生畏。他就坐在那里，漫不经心地抽着手里的雪茄，就让叶宁感觉到了一股窒息的压迫力。整间办公室里就只有他一个人。身份自然毋庸置疑。叶宁打量男人的同时，对方也同样在打量他。你要见我？男人的声音又低又沉，跟他这个人给人的感觉完全相符。叶宁打起精神，是我们好像并不认识。男人的话语里带着一丝淡淡的不悦，仿佛是在不耐烦他的打扰。叶宁肯定的说道：“我们确实不认识。”男人冷笑，整个办公室里的温度都骤然降低几分。你最好是真的有重要的事情。简简单单的一句话，充满了警告的意味。叶宁很清楚，面前的男人并不好沟通，手心也已经冒出一层冷汗。不过他的神色依旧十分的淡定。我是一个作曲家，想要给歌舞厅写曲子，直接说出目的。他需要快速筹到钱，而这里显然是来钱最快的地方。你是在跟我开玩笑吗？男人脸上直接露出了不悦之色，微微上扬的语气更是显示了他的不满。来人，这个女人可以直接让人丢出去了。他的话音都还没有落下，门外的保镖便已经反应迅速的走了进来。叶宁眼底掠过一抹急躁。我刚刚听过唐宛如唱歌，她的声音条件很好，但是歌曲却十分老套。穆文浩看向他的眼神中充满了轻蔑和不耐烦。再看他来，面前这个胖女人的出现就是在污染他的眼睛了，把他给我丢出去！叶宁一颗心沉了底，虽然已经想到了对方不好沟通。却还是低估了。我保证，只要唐宛如唱了我写的歌，歌舞厅的名气和生意都会更上一层楼。如果做不到，随便你把我怎么样。即便保镖都已经到了他的近前，他还是没有放弃。
，并且立下重誓。等等，眼看着叶宁就要被保镖推搡出去，穆文浩阴冷的声音终于再次响起。叶宁紧张的看向他，穆文浩把手里的雪茄直接摁到烟灰缸里。所有人都在等着他接下来的命令，随我处置。既然这个女人知道这里是什么地方，就不会轻易说出这样的话。叶宁松了口气。总算是看到了希望，对他底气十足的应着。他脑袋里的那些歌曲，流行的、古典的，随随便便拿出一首都足够惊艳众人了。穆文浩的眼睛眯了起来，怎么证明？叶宁怔怔的看着他，这男人的脑回路是有什么问题吗？等他的歌写出来，唐宛如唱过之后，不就马上知道效果了吗？我现在就可以把歌给你。这笔生意对穆文浩来说有利无弊。穆文浩的食指交叉，轻轻叩击，几秒后，朝着站在叶宁旁边的保镖点点头。很快，纸和笔都送到了叶宁面前，叶宁毫不犹豫的接过。不过站着是写不了字的，茶几前也就只有穆文浩坐着的一条沙发，他当然也不可能坐过去。调转视线，朝着不远处摆放着的办公桌走了过去。第二十一章，要叶宁的全部资料。叶宁的笔锋几乎没有丝毫停顿，他已经了解了唐宛如的音色，随便挑了一首适合他的歌曲，直接把歌词写了出来。好了。他的速度很快，从头到尾只用了几分钟而已。穆文浩并不意外他的速度，毕竟他都敢站在这里，自然是有备而来。叶宁重新走回到穆文浩面前，把写好的歌词递了过去。穆文浩并没有伸手，而是先由保镖接过，确定没有问题后才恭敬地交了过去。穆文浩漫不经心地看着纸上娟秀有力的字体，都说字如其人，这句话用在面前这个女人身上并不合适。他用了一分钟，从头看到尾，然后深邃的眸光又落到了开头的第一句上。是好词。叶宁从头到尾都在留意着对方的反应，虽然从穆文浩的脸上看不出太多情绪，但是他对自己写下的歌词有十分的信心。又过去五分钟，穆文浩把歌词甩到茶几上。曲呢？歌曲光有词当然是不行的，关键还是要听曲调。叶宁心里有了底，曲肯定也不会让老板失望的。穆文浩双腿叠在一起，开个价吧。叶宁同样没有表现出太多喜色，直接说出需要的数字，三百块。穆文浩笑出了声，只是那抹笑意丝毫没有到达眼底。你觉得？我像是冤大头，当然不，而是我这首歌就值这个价。叶宁的语气无比笃定，穆文浩的视线锁定在他的身上，就像是一匹随时会张开獠牙的狼。他倒是小瞧了这个胖女人，我想要歌，会有大把的人捧着送到我面前。叶宁微微一笑，可是他们的歌绝对不会比我的好。我的歌不仅会让唐宛如红遍全城，更会让歌舞厅成为整个省城最火爆的存在。穆文浩看着他脸上的笑意，再次眯起了眼睛。叶宁的目光直接对上他的绅士。底气十足，短暂的沉默。明天过来，把歌曲给唐宛如。穆文浩再次开口，给出叶宁想要的结果。叶宁说道：“白天我没有时间，傍晚六点才能过来。他还要去文工团上班，卖歌给歌舞厅这件事，并不想让任何人知道。”穆文浩还是第一次遇到像他这样的女人，看起来十分缺钱的样子，竟然还敢跟他讲价讨价，有意思。好，依你。叶宁说了一句谢谢，不慌不忙的走了出去。穆文浩的目光微微闪烁。冷漠的吩咐道：“去查查这个女人的底细。”叶宁从歌舞厅出来，外面的车水马龙全都消失不见了。空荡荡的街道上，旁边停靠着几辆等待拉客的黄包车。同志，坐车吗？看到他是从歌舞厅里出来的，而且现在已经是深更半夜，马上就有黄包车师傅主动过来揽客。叶宁想都没想就拒绝了。这里距离军区大院并不算太远。正好可以慢跑回去，少了白天的喧嚣，夜晚的城镇又有了别样的感觉。大部分人家都早早吃了晚饭，睡觉休息了，所以街道上显得格外安静。叶宁平常都是晨起锻炼，极少在晚上出门，他的防范意识还是极强的，所以一直都挑选大路往回走。可就算这样，他还是很快就发现了后面有人正在跟踪他，这一点他几乎可以肯定，因为现在这条街道上除了他之外，并没有其他行人。而他在不经意回头的时候，瞥到身后不远处竟然有一道影子，他马上加快了跑步的速度。可是敏锐的第六感还是在告诉他，那个人依旧在跟着他。呼吸越来越急促，这具身体目前还并不适合做太剧烈的运动。当意识到后面的人已经越来越近的时候，叶宁一闪身，钻进了旁边的一条小胡同。一直跟在他后面的人看到他拐了弯，生怕跟丢了，也马上朝着那条胡同奔跑起来。可是他才转入胡同，叶宁突然迎面而来，砰！他甚至都没有来得及反应，脑袋上就结结实实的挨了一棍，而且叶宁完全不给他反抗的机会，一棍接着一棍专挑他的脑袋大。为了不被活生生的打死，只能抱住脑袋蹲下身子。叶宁是下了死手的，对待歹徒心软就是自掘坟墓，就连他自己都不知道到底打了多少下，蹲着的男人鬼哭狼嚎，连连求饶，这才停了手。我不管你是谁，但是再敢跟着我，我就打死你！恶狠狠地警告一句。握住木棍，扬长而去。男人被打得头破血流，眼冒金星。等他再次能够看清楚的时候，胡同里空荡荡的，哪里还有叶宁的身影？废物！歌舞厅里，伴随着穆文浩音质的声音，酒杯落地，四分五裂，脑袋肿成猪头一样，狼狈不堪的男人跪在地上，连大气都不敢喘一下。老板饶命啊！
，那个女人绝对不是普通人，出手又狠又辣，我真的差点就被她打死了。颤颤巍巍的解释，想要求得穆文浩的原谅。穆文浩让人跟着叶宁，就是为了想要搞清楚叶宁的身份。可是没想到派出去的人却被人家敲了闷棍，滚出去！男人听到这句话，连滚带爬的离开穆文浩的视线。穆文浩整个人阴沉沉的，在这个县城里感动他的人的那个胖女人还是头一个。明天我要那个女人全部的资料。是。老板站立在旁边的保镖同样战战兢兢，老板的怒火绝对不是普通人能够承受的。翌日清晨，叶宁大汗淋漓地回到军区大院。这段时间，他把锻炼的时间控制得相当好，强度也比之前有了明显的增加。他有预感，这个身体至少比他刚醒过来的时候轻了十斤不止。如果一直按着这个速度，半年左右他就能够拥有正常人的体型了。回家之后，还是先打了一盆热水，擦洗身体，然后换上干净的衣物。下去做早饭，他的早饭很简单，两颗白水煮蛋，一盆水煮青菜就是全部。哟，叶宁，这是你自己做的早饭啊？李金凤不知道从哪个犄角旮旯冒了出来，看了一眼叶宁手里端着的盘子，露出了嫌弃的神色。可惜了这么好的青菜，用热油爆炒才有滋有味。他做的看起来完全没有半点油心，不过这胖媳妇儿看起来好像又瘦了一些，最明显的就是那双眼睛明显大了不少。第二十二章，担心的事情不会发生。叶宁应了一声，就准备回去吃饭了。不过李金凤似乎很有兴趣跟他聊天，继续说道：“你这么做饭可不行，我刚才看你就是用水煮了一下，菜要炒一炒才好吃呢。”叶宁说道：“我是故意少油少盐，这样有利于身体健康。”李金凤一听这话，更是不能理解，人吃了盐才有力气呢。叶宁只是笑笑。不打算跟他多解释了。李金凤突然一张八卦的脸往叶宁身边凑了凑，然后压低了声音问道：“最近顾连长是不是一直都没有回来呀、啊？他都看着呢。自从那天这两口子把床铺压断了之后，顾峰就再也没有回来过夜了。什么意思？这都明摆着呢。”叶宁实在不能理解，为什么会有人对别人家的事情这样热衷。最近军区要大比武了，他比较忙。叶宁觉得自己并没有说谎，顾峰联系不上，就连他们之前谈过离婚的事情都没有了任何音信。以顾峰对他的态度。如果有时间，第一个要办的绝对就会是这件事。李金凤却摇了脑袋，部队上哪里有不忙的时候？他心里要是惦记着，怎么都能回来的。叶宁忍不住多看了他两眼。李金凤见叶宁没有反应，觉得是自己说还不够明白。叶宁啊，你来咱们大院也差不多快三个月了，整个大院里谁家没有部队上的？谁家不是天天都回来呀、啊？偏偏顾峰就是个例外。你这哭也哭了，闹也闹了，可是一点效果的都没有。你心里就不难受？那你的意思呢？叶宁这句话问出来，李金凤的眼珠子都亮了。天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？顾连长条件虽然不错，可是他心里没你啊。你就应该趁着现在还年轻，赶紧去找喜欢你的好男人。叶宁听明白了，你是劝我跟顾峰离婚。李金凤脸上的表情僵了一下，不过很快便又恢复如常。我也是为了你好啊。这不是顾峰的意思吧？虽然是问句，可叶宁说出来的语气却是肯定的。毕竟他都已经答应顾峰离婚了，顾峰没理由再让其他人来游说。李金凤干笑两声，没有承认，也没有否认。好，我知道了。叶宁说完，端着盘子从李金凤身边走了过去。李金凤张张嘴，再张张嘴，明明还有一肚子的话，可是却一个字都说不出来了。所以他这到底是答应了，还是没答应？等叶宁上了二楼，王新雪的身影出现在李金凤的面前，嫂子。怎么样啊？李金凤的表情有些复杂，先是摇摇头，然后又点点头。王新雪看不明白了，那胖女人答应离婚了。李金凤没。王新雪一张脸耷拉到了地上，不过她也没吵闹，还说知道了。李金凤若有所思，现在的叶宁跟以前比起来，实在是太不好琢磨了。知道了是什么意思？嫂子，你也真是的，怎么这么一点事都办不好呢？王新雪不耐烦地埋怨着。李金凤收敛了思绪，然后皱了眉头。新雪。你这是怨我？要不是这丫头一大早就过去找他，让他一定要来找叶宁谈谈，他也不会多管这种闲事的。王新雪这才察觉到自己的语气不好，我不是那个意思，就是觉得你是不是被叶宁给耍了？嘴里这么解释着，心里却烦躁得很。昨天他特意怂恿了岑兰去给自己出气，可是没想到最后却被郑淑云搅了局，气得一个晚上都没有睡好，所以今天早上才会去找了爱管闲事李金凤。本想着就算李金凤说服不了叶宁，也肯定会激怒叶宁，两人大吵一架。然后在部队的顾峰肯定会知道，增加对叶宁的厌恶，但结果却是事与愿违。李金凤也不是傻子，叶宁那人可没有那么深的心计。王新雪眉心中间挤出一个“川”字，嫂子，你这话是什么意思？我也是为了顾连长好。叶宁天天在大院里闹事，不仅影响顾连长的名声，而且对大院里的人也都不好。李金凤意味深长地瞧着他，嫂子知道你有私心，不过就算顾连真的跟叶宁离婚了，也不一定就能是你想的那样。他没有明说。但也足够点一点王新雪了。王新雪的脸疼了一下就红了。我什么都没想，口是心非的否认着。反正大家都很讨厌叶宁这个人，希望让他赶紧滚出大院。这话李金凤倒是没意见。叶宁做的那些丢人现眼的事情实在是太多了，就连周世成都不止一次跟他提过，让他想办法劝叶宁跟顾峰离婚呢。两人的这些对话，叶宁这个当事人当然是不知道的
。他吃过早饭之后就下楼去了文工团。到了乐器队的门口，听到里面的欢声笑语，推门走了进去。以往只要他出现，不管是什么样的气氛，都会立刻戛然而止，然后就全都是对他的窃窃私语。不过今天他进来之后，大家完全没有任何异常的反应，继续说说笑笑着：“你来了。”郑淑云竟然主动跟他打了招呼，虽然脸上依旧没有什么太友好的表情。叶宁嗯了一声。算是回答。郑淑云继续说道：“跟你说一声，三天后咱们乐器队新排练的曲子就要正式演出了，你提前有个心理准备，别到时候到了台上一紧张，什么都不记得了。”叶宁刚想说知道了，旁边又有一个女孩子笑呵呵地对他说：“叶宁，你别紧张，跟昨天一样就可以了。”叶宁又想回答不会紧张，可是另外一个女孩子也加入了进来。叶宁，你别听慢慢的，慢慢第一次上台的时候手都抖成了筛子呢，我哪有那么夸张？再说我最后不是也完成了演出吗？李曼曼理直气壮地反驳着：“嘿嘿，演出是完成了，就是中间错了好几个调子。大家你一言我一语，越说越热闹，气氛也欢快得不得了。”叶宁看着身边一张张的笑脸，感觉到了一股轻松。这么快就能够融入到乐器队，是他没有想到的。这个时候，郑淑云的声音再次响起：“你要是心里没底，这三天就好好练习。我可是最讨厌在舞台上不专业的人了。”叶宁给他一个淡淡的笑容：“放心吧。”你们担心的事情是不会发生的。第二十三章新思路。傍晚，叶宁再次来到歌舞厅。他到了之后，马上就有服务生把他带到了后台的一个房间。这个房间跟昨天穆文浩的办公室比起来，隔音效果要差的太多。外面的歌舞以及人群兴奋的口哨声，全部都听得清清楚楚。叶宁极有耐心的等待着，即便看不到外面的情况，但还是能够清楚的知道唐宛如出场了。而且唐宛如唱的依旧是昨天的那首歌，不过现场的反应也还是一如既往的火爆。唐宛如演出结束后，又过去了二十分钟左右。房间外终于有了动静，片刻之后门开了，一名保镖率先走了进来。唐宛如紧跟其后，叶宁站起身，朝唐宛如看了过去。不同于舞台上的浓妆艳抹、衣着夸张华丽，现在的唐宛如一袭湖蓝色的旗袍，脸上勾勒着淡淡的妆容，虽少了几分艳丽，却多了一抹清纯与气质。而且叶宁也才瞧出来，面前站立的女人。看起来也不过只有二十二三岁的年纪，你就是文浩说的作曲家。唐宛如的声音又娇又嫩，即便这样正常的询问都能酥到人的骨子里。不过他看向叶宁的眼神却是充满了质疑，显然是没有想到保镖口中说的那个人会长得这么一副胖模样。叶宁收敛思绪，同时也留意到他口中的文浩，应该就是他昨天见到的这里的老板，一个称呼就能听出这两人关系匪浅。唐小姐你好。我叫叶宁，是一位作曲家。主动介绍自己，并且礼貌地伸出右手。唐宛如淡淡地瞥了一眼，然后便坐在了椅子上。叶宁面色未变，十分淡定地收回手臂。我时间有限，给你五分钟。唐宛如从头表现出的目中无人，比穆文浩还要更甚几分。穆文浩那个男人是可怕，仿佛只要一言不合就会把人凌迟处死。虽然只有短短的两句话，叶宁就已经大概了解了面前这个女人的心性，想要学会一首歌曲。别说只有五分钟，如果天赋不高，恐怕就连五个小时都不能学会。不过叶宁并没有纠结这一点，因为他必须要得到这笔作曲费。好，那咱们现在开始吧。老板，唐小姐刚刚过去了，唐宛如才刚进去，就立刻有人来向穆文浩汇报了。穆文浩目光闪烁。他最了解唐宛如的性子，那个叶宁想要从他这里赚到钱，还要看那首歌能不能让唐宛如满意了。这个想法都还没有被收起来，外面就传来唐宛如急切的声音：“文浩，你在里面吗？”穆文浩放下手里的资料，主动跟站立在不远处的保镖示意着。办公室门打开的那一瞬间，唐宛如便风风火火地跑了进来。穆文浩在看到他的时候，那张恐怖的脸上浮现出一抹淡淡的笑容。事情结束的比他想象中的还要快得多。唐宛如来的这样快，就说明叶宁失败了。不过接下来唐宛如说出来的话。却让他露出了一丝惊愕的表情。文浩，那首歌我非常喜欢。穆文浩微微一愣，看得出来唐宛如是真的很欢喜。你听过那首歌了？嗯，我就要唱那首歌。唐宛如回答的相当干脆，满脸兴奋的神情。穆文浩清冷的视线掠过他，看向出现在办公室门口的叶宁。这女人算是有些本事，让她进来吧。得到了她的命令。保镖才示意叶宁进入办公室。叶宁依旧还是昨天的样子，对于唐宛如的喜欢也表现得十分平静。穆文浩径直从办公桌抽屉里拿出一沓钞票，财大气粗地甩到了桌子上。既然宛如喜欢，你的歌我要了。叶宁直接忽略已经坐在穆文浩大腿上的唐宛如，不管他们是什么关系，都与他无关。谢谢穆老板，不卑不亢道谢后，上前一步把钱拿了起来。不用数三百块也不会少，合同就不用签了。你应该知道我的脾气，穆文浩冷酷地提醒着。之所以不签合同，是觉得这件小事不配浪费他的笔墨。说完后，他的焦点再次回到唐宛如身上，宠溺地说道：“既然喜欢，我就安排下面尽快配合你演唱。我就知道你对我最好了。”唐宛如美滋滋的在穆文浩脸上重重亲了一口。似乎完全不介意男人脸上丑陋的疤痕。叶宁面不改色地看着这一幕，接下来的时间和唐宛如重新回到了之前的办公室。等从歌舞厅出来，还是到了深更半夜。不过这一次是唐宛如亲自送他出来的。虽然唐宛如依
但是跟叶宁的交谈已经正常了许多。如果以后你再有好的歌曲，全部都给我送过来。这句话与其说是请求，更像是命令，理所当然的命令。叶宁没有答应，但也没有拒绝。如果有适合唐小姐的歌曲。我会记得的，在唐宛如的字典里，并没有拒绝这两个字。不管叶宁怎么回答，对他来说都是一样的。我让司机送你回去，不用了，我住的地方距离这边不远。叶宁拒绝了对方的好意，告辞离开。歌舞厅鱼龙混杂，穆文浩这个人又是阴晴不定，不是他可以掌控结交的，所以也并不打算之后会跟他们有任何往来瓜葛。唐宛如没有立刻回去，而是看着叶宁离开的身影，小姐。您对这个人可真好。旁边的保镖亦是他的心腹，忍不住感慨着。唐宛如漫不经心地收回视线，然后一声冷笑：“这种人怎么能入得了我的眼呢？不过是还有些用处罢了。”声音里全部都是嫌弃和鄙夷。保镖赶忙低垂下眼帘。不过这样也才是小姐。第二天一早，叶宁就到了邮局，把五百块钱给顾峰家里寄了回去。寄完钱后，他特意给顾峰老家的村里打了电话，让村长转告顾峰的母亲钱已经寄回。安心给顾父治病。电话挂断之后，他直接松了口气。这也算是为顾家做的最后一件事吧。等到顾峰忙过这段时间后，他一定会尽快跟他离婚。两人桥归桥，路归路。不过这次卖歌的事情倒是给了他一条新思路，成为一名作曲家，名利双收，似乎也确实是一个不错的选择。第二十四章。李威，接下来的三天里，叶宁都在文工团积极配合乐器队排练。之前那些质疑他的声音，随着越来越多的人听到他弹奏的钢琴，逐渐小了下去。不管他到底是不是通过关系进来的，都是有实力留在这里的。三天的时间转瞬即逝，马上就要迎来新排练的曲目，第一次登台演出的日子。作为钢琴演奏，毋庸置疑是要出现在舞台上最重要的位置。可是叶宁的形象实在是太突出了，为了不引起观众的注意和不适，徐明宇特意重新安排了整个乐器队的站位，把钢琴摆放在了舞台左边偏角落的位置，并且还和灯光打招呼，到时候左边尽量不要把灯光打得太亮，这样可以尽可能让观众不太留意到叶宁的存在。叶宁对于这些安排是完全没有意义的，他所要展现的是弹奏钢琴的实力。不是自己这个人，叶宁，这是给你专门定做的衣服，你快点去换上，然后再过来这边统一化妆。叶宁听到徐明宇说还要化妆，嘴角抽了抽。虽然女孩子都爱美，可是她现在这张脸化妆，恐怕只会被人取笑。况且她的位置都已经安排好了，也不会有人看清楚她的脸。不过衣服还是要换的。这次上台演出，乐器队穿的都是文工团的团服。以前因为她太胖了，一直都没有合适的尺码，只能穿自己的私服。叶宁麻利的进了换衣间。片刻之后走了出来，别的女孩子穿上团服都是气质出众，腰细腿长，而她凸起的小腹把衣服撑得鼓鼓的，就连外面的腰带都是将将好。衣服换上了，站在人群里，她依然是鹤立鸡群的那一个。郑淑云看到她这副模样，强忍着笑意，言不由衷地说了一句：“挺好的。”叶宁当然知道是好还是不好，来，赶紧化妆吧。郑淑云催促着，试图转移她的注意力。叶宁打量一眼已经化完妆的郑淑云，肤白貌美，唇红齿白，我就不用了。化妆老师也朝着她招呼着。笑道：“别担心，我的化妆技术还是不错的。老师，我不是担心你的技术，而是觉得没有必要。”叶宁实话实说，他太清楚自己的情况了。可是我自己涂一下口红好了。化妆老师还想继续游说，叶宁已经拿起化妆台上的口红，象征性的涂抹起来。见他这么抗拒，大家也都不再坚持了。都准备好了吗？马上就到咱们上台了。徐明宇时刻都在留意着台上的情况，回到后台提醒着众人。郑淑云带头说道：“准备好了。”叶宁，你呢？徐明宇不放心。确定着叶宁的情况，整个乐器队都有登台的经验，只有叶宁一个新人，并且排练的时间很短，而且叶宁的钢琴演奏也是最重要的。这次来了许多领导，真是半点闪失都不能有。叶宁在徐明宇的注视下说道：“没问题。”徐明宇看到他平静的神色，悬着的一颗心多少放下来一些。在郑淑云的带领下，乐器队的所有人都来到舞台口等待。现在上面是歌队正在表演。叶宁透过人群看了过去，歌队大概有二十人左右。一眼望过去，队列整齐，不仅年纪、身高、体型都差不多，而且一张张脸庞也都洋溢着青春的气息。王新雪站在正中央的 C 位上，十分惹人注目。她本就长得漂亮，用人美歌甜来形容再合适不过。叶宁听着她的歌声，其实还算不错的，不然也不可能成为歌队的主唱。不过她的声音条件跟唐宛如比起来，就要逊色了许多，台风以及神态拿捏更是显得十分稚嫩。叶宁又朝着舞台下的观众席看了过去，能够容纳二三百人的大厅里，座无虚席。最前面几排坐着的人，一个个气势十足。虽然这些人都只是穿着军装长服，但坐在那里不经意间散发出来的杀伐之气，就已经足够表明身份。很快就到了合唱的部分，舞台上的气氛也到了最火热的时候。震耳欲聋的歌声充满了力量，叶宁的情绪也被调动了起来，沉浸其中。歌声落下，舞台上的众人谢幕，迎来一片掌声。歌队的演出完美落幕，所有人在掌声中朝着叶宁他们所在的方向走了过来。作为主唱的王新雪更是雄赳赳、气昂昂，腰杆挺得直直的。下来之后，她特意看向了人群里的叶宁，露出一抹高傲的表情。这个胖子已经
知道他们之间的差距到底有多大。叶宁这边还没有什么反应，李曼曼就已经看不过王心雪这副翘尾巴的模样了。神气什么？我们接下来的演出会更好。他说这话的时候，并没有刻意压低音量，歌队不少人都听到了。希望某些人不要关键时刻掉链子。王心雪阴阳怪气的反击着，某些人是谁不用问也知道。一双双奚落的视线全都朝着叶宁看了过去。叶宁一本正经的问道：“我掉不掉链子，跟你有什么关系？”王心雪呼吸一滞，兴奋的脸上出现一道裂缝。只要你是文工团的一员，你演砸了就会影响文工团的名声，就跟我有关系。叶宁不怒反笑，知道的你是歌队的。不知道的还以为你是团长呢，咸吃萝卜淡操心。本来他就是泼妇的人设，现在就算是说话粗俗些也是理所当然。你怎么骂人呢？王心雪气到整个人都在颤抖。别说王心雪没有想到，其他人也都是一样的，满脸的难以置信他，他怎么能说出这么没素质的话？叶宁面不改色，分明是你先挑衅，我一再的退让，你是真把我当成软柿子随便捏吗？说到最后，尾音微微上扬。居高临下的扫过歌队的人，这话不仅是针对王心雪一个人，而是在场的所有人。他要在文工团立足，该出手的时候自然会出手。王心雪真的没想到他会突然发疯，不过转念又想到了什么，眼底闪现一抹金光，想要彻底激怒叶宁。我没说错啊，你就是一颗老鼠屎，早晚坏了文工团的名声。第二十五章登台，现在外面坐着的全都是领导，只要叶宁跟以前一样发了疯闹起来。文工团就再也不可能容他了。王心雪的算盘打得叭叭响，甚至已经有些迫不及待了。王心雪，你别太过分！始终都没有说话的郑淑云板着脸呵斥起来。王心雪对郑淑云是有几分忌惮的，不过这个机会她不想错过。叶宁，你要有本事就不要让其他人护着。你承不承认自己就是老鼠屎？我要是你的话，就去镜子里照照自己是什么德行。愈发尖酸刻薄的刺激叶宁，乐器队的人全都听不下去了，刚想集体反驳王心雪，叶宁却抢先一步说道：“王心雪，你想激怒我们？”搞砸这场演出吗？简简单单一句话，顿时让剑拔弩张的气氛安静下来，给每个人敲了一道警钟。是啊，现在还在演出，万一被外面的领导看到了，后果简直不堪设想。叶宁勾起嘴角，看着王心雪剧烈变化的神色，不紧不慢地扔出四个字：“别做梦了。”这点小伎俩，他要是看不出来，才真是瞎了。郑淑云立刻就反应过来。脸色阴沉阴沉的，王心雪，你真是太恶毒了！我看你才是那个想要破坏文工团名声的人吧？乐器队的所有人都义愤填膺地瞪向王心雪，王心雪的胸膛剧烈起伏着，怎么都没想到叶宁竟然会这么快反应过来。现在他反倒成为了那个众矢之的。我没有那么想，咬死不承认。叶宁冷笑，主动结束这场闹剧。大家都冷静一下，马上就要登台了，不要让不相干的人和事影响了情绪。舞台上已经准备就绪，徐明宇也快速地走了过来，上台吧。乐器队的人没有再多看王心雪一眼，径直从他身边走过去。叶宁说的对，没必要分散精力给不相干的人。王心雪只觉得脸上火辣辣的烧着，恨不得找个地洞钻进去。歌队的人面面相觑，一个比一个脸色难看。被乐队这样嘲笑，这么多年来还是第一次。徐明宇站在舞台口，紧张地看着郑淑云带头走上舞台，同时也意识到了这边的情绪不太对。他并不知道刚刚发生了什么，也没有多余的心思去了解。视线紧紧追随着叶宁的身影，演出能不能成功，全都要看叶宁的表现了。叶宁是最后一个走上舞台的，即便走在灯光的暗影处，心头依旧有一股压抑不住的紧张感。钢琴演出在他的人生中也是第一次，舞台下几百双眼睛都在看着，不过大部分的焦点都放在了光彩夺目的郑淑云等人身上。很快，叶宁便坐在了钢琴前，台下的徐明宇一颗心揪到了嗓子眼儿。歌队的那些人同样目不转睛地看着他们，巴不得乐队的演奏会出现差错。李建华不知道什么时候也来到了徐明宇身边，还是第一次见你这么紧张，是因为那个叶宁吧？伴随着他的询问声，乐队的演奏开始了。是啊，今天毕竟是他第一次登台，我只希望能少出一点错就好。徐明宇并不奢求叶宁不会出错。只要不是大错就好。李建华不置可否，因为他也同样知道，作为一个新人，都是需要成长空间的。只不过留给叶宁的空间并不大，甚至他这样的形象能出现在舞台上就已经是个奇迹了。别紧张了，就算犯错，领导们也不一定能听得出来。这句话他是压低嗓音说的。其实他们都明白，在部队里真正懂得音律的没有几个。徐明宇扯扯嘴角，却没有发出声音。最后跟着附和的点点头。人群里的王心雪听着两位队长的话，怨毒的目光锁定在叶宁身上。马上要来了，徐明宇在心里呢喃着，生怕叶宁会进错调子。当钢琴声响起的那一刻，他的手心里已经全都是汗水，准确无误。即便如此，他也没有丝毫的放松，因为接下来的三分钟里，钢琴演奏是最重要的部分。此时此刻，叶宁的脑袋里已经只剩下琴键发出的美妙声音，整个人都仿佛和音乐声融为了一体。这样的感觉让他浑然忘我。不错呀、啊，虽然演奏才刚开始，李建华就已经忍不住夸奖了起来。
他并没有特意指向单独的某一个人，但是这里的所有人都知道这句不错说的是叶宁。李建华是参与了之前面试的，当时叶宁的钢琴演奏就已经显示出了不俗的水平，现在的演奏完全不输那一天。而且叶宁所在的位置正好是灯光的边缘，他是侧身面对观众席的，这样一来隐藏了许多他身材上的缺陷，就连面容都看不太清楚，自然也就不会让人觉得他太过于蠢笨丑陋。李建华忍不住朝徐明宇看了一眼，显然徐明宇是在叶宁身上花费了心思的。王新雪的脸彻底黑了，现在最想做的就是。冲上舞台，把叶宁的手指一根一根的剁掉。歌队的其他人则是恰恰相反，正正的盯着舞台，怎么都没有想到叶宁竟然会有这么厉害。这跟他们想象中的根本就不一样。徐明宇脸上的紧张和焦虑逐渐被惊喜取代，他看出来了，叶宁从一开始就稳得很，完全没有受到台下观众的影响，直接对叶宁刮目相看了。这份心理素质就已经超越了百分之九十以上的人了。他还来不及回应李建华，叶宁弹奏的部分也到了最高潮，钢琴的声音行云流水一般，从他的指尖倾泻而下，带动着其他所有的乐器声响，演奏出一曲跌宕起伏的乐章。徐明宇急促了呼吸，已经完全无法用语言来形容这一刻的心情。乐队的每一个人都如痴如。醉融入其中，观众席里的所有人侧耳倾听，跟着乐曲沉浮。坐在正中央的中年男人突然跟身边的人开口说道：“钢琴师不错。”因为他的这句话，四周所有人的焦点几乎全部落在了叶宁身上。他们看不清楚叶宁的模样，却被琴声深深吸引。此时，坐在阴暗中的叶宁，整个人仿佛都散发着耀眼的光芒。第二十六章，接纳。演奏结束。大厅里响起雷鸣般的掌声，直到这一刻，叶宁的思绪才回到了现实。胸腔里有一股情绪在沸腾着，不仅是他，乐队所有人脸上都散发着异样的神采。看着观众席上那一张张满意的面孔，以及一直都没有停下的掌声，让他们感觉到了前所未有的满足以及骄傲。他们做到了一场完美的演出，起身。谢幕，有序的离开舞台。走出舞台的第一眼看到的就是徐明宇喜悦又激动的脸庞，他甚至高兴到拥抱着每一个队员。你们太棒了，你们接受住了领导的检验，这也是他身为队长的荣耀。叶宁依旧是最后一个出来的，徐明宇也同样拥抱了他。叶宁，你表现得很好，没有辜负大家的期望，何止是没有辜负，简直堪称完美。叶宁脸上虽然也带着笑意，但却做到了宠辱不惊。谢谢队长夸奖，徐明宇一脸的欣慰。今天的叶宁用实力证明了自己，从今之后，文工团里再也不会有人质疑他。叶宁，恭喜你啊，弹得不错。李建华也肯定了他，不过他还是觉得叶宁这样的形象并不适合待在文工团。叶宁回道：“谢谢李队，乐队这边喜气洋洋，歌队那边却鸦雀无声。”叶宁用实力狠狠打了他们的脸，让他们无话可说，甚至感觉到了自己的可笑。郑淑云可没忘记上台前歌队的讥讽，现在扬眉吐气的是他们乐队。我们队里可没有老鼠屎，什么老鼠屎？徐明宇和李建华都是一脸懵，完全不明白郑淑云怎么会冒出这么一句。郑淑云笑道：“没什么，只是登台前有人嘲笑我们乐队有老鼠屎。不过我们用实力证明了，是有些人眼睛瞎，心眼坏。”徐明宇和李建华同时皱了眉头，看看乐队，再看看垂头丧脑的歌队，立刻就想明白了什么。李建华脸上的笑意戛然而止。而此时的王新雪低着的脑袋几乎快要贴在胸口上，连大气都不敢喘一下。你们也辛苦了，都回去吧。责备的话语到底还是没有说出来，至于鼓励的话语也直接作罢。王新雪在心里重重松了口气，不敢多看李建华一眼，最快的速度离开了后台。至于歌队的其他人，也全都垂头丧气，犹如斗败的公鸡。咱们也走吧。徐明宇同样催促着自己的队员。作为队长，他当然也不希望跟其他队伍之间有什么矛盾。众人叽叽喳喳，开心不已。而这个时候的叶宁再一次成为了焦点，耳旁全都是赞美声。叶宁看着一张张笑脸，嘴角也忍不住上扬着。叶宁，我真的很好奇，你的钢琴到底是从哪里学的？怎么能弹得这么好？郑淑云笑问着，已经完全没有了跟叶宁之间的距离感。所有人，包括徐明宇在内，全都竖直了耳朵，等着叶宁的回答。这个问题真是好极了。他们特别的好奇，毕竟在王新雪的宣传下，叶宁的身份和过往在文工团里几乎没人不知道了。他是从农村出来的，成分相当的干净，就是地地道道的农民，就连文化程度都只有小学的水平。可就是这样的人，却能弹得一手好琴，这样的反差实在是让人无法理解的。总觉得哪里怪怪的。叶宁脸上表情没变，可是大脑却快速的转动起来，看似简单的问题，回答起来却是十分困难的。稍微不留意，就会惹人质疑。我以前在家的时候，村里有一位知青。他曾经是一位钢琴老师，是他教我的。这样的解释应该可以瞒过所有人。原来是这样啊！不过知青还能把钢琴带过去吗？郑淑云果然没有怀疑，只是还有想不通的地方。毕竟乐器不同于其他，不是纸上谈兵就可以的，需要实打实的练习。就好比他拉小提琴，那也是从小就学到大的，所以才能有现在这样的实力。叶宁面不改色，继续胡诌道：“刚开始是没有的，老师为了让我熟悉琴键，就画了键盘教指法。后来老师回到了城里，我又跟他学习了两年。”郑淑云不由得感叹一声：“两年的时间，你就能把钢琴弹得这样好，你是个天才。”叶宁汗颜，以前夸他天才神童的人也很多。
。他从小听到大，到了后来甚至都有些麻木了。可是现在听到，却是觉得不敢当的。毕竟钢琴他也是实打实学习过十年左右的。叶宁。你不用不好意思，郑淑云说的对，在钢琴的弹奏上，你确实是天才。徐明宇竟然也完全赞同的夸奖着叶宁，没有办法多解释什么，只能任由他们误会下去。一行人有说有笑的回到乐器队，郑淑云又突然提议晚上邀请大家去聚餐，就当做是欢迎叶宁的到来。叶宁只觉得好笑，他都来了文工团这么多天，现在才办欢迎宴，着实是太晚了。况且队里有二十个人，全部聚餐花费绝对不会小。叶宁。就由着郑淑云吧，今天大家都这么高兴，一起热闹一下也好。不等叶宁拒绝，徐明宇压低嗓音对他说着：“徐明宇很了解郑淑云，只有让这丫头真正认同接纳的人，他才会展现出自己的热情。而叶宁刚到文工团不久，能跟郑淑云成为朋友是一件好事。”队长都发话了，叶宁也只能点头应下。乐器队这边欢天喜地，歌队那边却是气氛压抑。心雪。你也别想太多了。那个叶宁就是仗着有郑淑云撑腰，岑兰主动安慰着王心雪。其实岑兰也想不通，为什么在王心雪嘴里一无是处的胖女人，突然就出了这么大的风头。不过，既然她是王心雪的朋友，就会无条件的站在王心雪这边。王心雪紧握着拳头，就连指甲深陷进掌心都没有发觉。我知道叶宁就是这样趋炎附势的小人，她以前也有很多事情都骗了我，就是想要看我当众出丑。现在她的目的达到了。岑兰满脸的同情。同时对叶宁也更加的憎恶，王心雪重重的拍打着墙面，义愤填膺的低吼：“他针对我也就算了，可是这次却连咱们歌队都不放过，是我连累了大家，我对不起大家。”第二十七章，再次去歌舞厅，岑兰的眼中多了一股怒火。这个叶宁真是太过分了，真以为有郑淑云保他就能高枕无忧了吗？王心雪满脸无奈的叹了口气，不然还能怎么办呢？我们直接出面跟他闹，只会让他抓住把柄，就像是今天这样，故意强调这一点。然后观察着岑兰的所有反应，岑兰两条眉毛拧成了麻花，似乎是在思索着什么。我们不能出面，但是可以找人教训他，你觉得呢？王心雪眼底金光一闪而过，等的就是对方这句话。找外面那些闲散的人吗？不好吧，那些人没轻没重的，万一把事情闹大了，会不会很麻烦啊？岑兰已经打定了主意，心雪你就是心肠太好了，都被人欺负到跟前了，竟然还顾及对方的死活，这件事就交给我去办吧，真要是出了事也跟你没关系。王心雪强压着疯狂上扬的嘴角，做出一副惴惴不安的模样。兰兰，我知道你是最有正义感的人了。但你也是我最好的朋友，可千万不能出事。岑兰看着王心雪真挚的面孔，想要教训叶宁的想法更加笃定，握住王心雪的手，给她安慰。放心吧，我知道该怎么做。王心雪红了眼眶，心里却已经兴奋到不行。岑兰这个人就是胸大无脑，激将法在她身上尤其好用。叶宁的好日子终于要到头了。叶宁以为郑淑云说聚会是去饭馆，可是当跟随众人来到红海歌舞厅门口的时候，直接就愣住了。三天前把歌曲卖给歌舞厅，他决定以后彻底远离这个地方的。没想到这么快，竟然就又过来了。叶宁愣着，做什么进去吧？郑淑云整个人都是极其放松的，显然对这里熟悉的不得了。叶宁下意识地问道：“我们不是去吃饭吗？”郑淑云以为他是第一次来这种地方，难得有耐心地解释道：“是啊，这里可热闹了，有吃有喝，还能跳舞听歌。我平常最喜欢来这里聚会了。”叶宁当然知道这里热闹，可是这里的消费会很高吧？郑淑云扑哧一下笑出了声，就好像他问了一个傻问题。走吧。我请客，叶宁充满了无奈，被所有人簇拥着，不想进去都不行了。一行人进了里面之后，立刻就有服务员迎了上来。郑小姐，您来了，您预定的位置在里面。看服务员对郑淑云的态度，显然是这里的常客了。叶宁挤在人群里，并没有看到上次接待她的那个服务员，也放松了不少。之前过来她见到的人并不多，像是穆文浩和唐宛如也不可能轻易的来前面，所以也不用太担心会被认出来。很快，他们便被带到了最大的包厢里，这里容纳二十人一起吃喝，完全没有问题。郑淑云接过菜单。开始点菜和酒水，乐队的其他人早就被舞台上的表演以及舞池里不停舞动的人群吸引。叶宁扫过一圈，现在比三天前看起来更为火爆。叶宁，你是不是不太适应这种环境？音乐声太大，徐明宇跟他说话都需要侧着身子，加重音量。叶宁没有承认，也没有否认。徐明宇继续说道：“没关系的，放轻松就好，这里就是玩的地方。”徐队。郑淑云的身份来这里消费可以吗？叶宁觉得徐明宇是个做事周到的人，不可能想不到这里面的影响。郑淑云本身来这种地方玩耍是没有问题的，可是带着这这么多的人来高消费，绝对会被别有居心的人做文章。不过徐明宇接下来的话，让叶宁的担忧瞬间消失得无影无踪了。你只知道郑淑云的父亲是军区里的领导。却不知道他的祖父和舅舅是省城出了名的商人。郑淑云的吃穿用度向来都是由疼爱他的舅舅负责的，所以他在金钱上面完全没有任何的顾忌。叶宁恍然大悟，原来郑淑云是真正的财大气粗，这下也就没有任何顾虑了。酒菜上桌，大家的情绪全都被调动了起来。郑淑云率先端起酒杯示意着，第一杯酒让我们欢迎叶宁的到来。
，同时也祝贺我们今天的演出圆满成功。来，干杯，干杯！酒杯碰撞，发出清脆声响。以前也经常应酬的叶宁，酒量还是很不错的。今天又是这么开心的日子，也直接喝了起来。大家你一言我一语，连吃带喝，好不欢快。来。咱们去跳舞。郑淑云突然起身提议着：“好，不少人跟他一起走入舞池。”叶宁没动，他是会跳舞，且舞技很不错。不过现在这身体跳起来绝对不会美观。徐队，你怎么不去跳舞？徐明宇也一直坐在他身边。我不太喜欢跳舞，不过在这里看着他们玩也很开心。徐明宇没有多问叶宁，有些事情心照不宣。叶宁看向舞池，郑淑云正拉着李慢慢跳着，两个女孩子跳舞的画面看起来竟然格外的赏心悦目。徐明宇饶有兴致的欣赏着台上的歌舞。这里的表演跟文工团的演出还是有本质不同的。文工团的节目展现的是四海太平、国富民安，而这里则是灯红酒绿、纸醉金迷。听说你们这里的台柱子唱歌十分好听，很多外地人都慕名而来，就是为了听他一展歌喉。徐明宇对着过来送酒水的服务员询问着：“今晚的舞厅简直座无虚席，就连舞池里都挤满了客人，这样火爆的场景在外面是绝对见不到的。”叶宁没想到徐明宇也会对唐宛如感兴趣，服务员马上答道：“是的。”而且今晚唐小姐要演唱新歌，徐明宇有些惊喜。那我们来的正是时候了。叶宁维持着表面的淡定，没想到舞厅里这么快就准备好了新歌的演出，对于接下来唐宛如的登台也有了几分期待。叶宁，我们今晚有耳福了，这么多客人都是为了听歌过来的，看起来这位台柱子绝对不同凡响。徐明宇兴冲冲地说着，已经有些迫不及待了。第二十八章。歌曲成功，本就热闹舞池突然安静下来，一道道狂热的目光投向灯光耀眼的舞台。叶宁知道，接下来就要轮到唐宛如登台了。郑淑云和李曼曼他们也意识到了什么，全都坐回到包厢，等待着后面的演出。淑云，这个唐宛如唱歌真的那么好听吗？李曼曼好奇地问着。郑淑云是这里的常客，自然对这里很了解。郑淑云毫不犹豫地点点头。你看这些客人们的反应，也该知道唐宛如有多么受欢迎了。他的话更是勾起了所有人的好奇心，一个个伸长了脖子看向舞台。灯光暗淡下来，最后一道光束落在舞台出口，在一片呼喊声中，穿着华丽演出服的唐宛如缓缓走了出来。灯光下的她，犹如从九天落下的仙女一般，美丽夺目。男人们都开始疯狂地鼓掌。吆喝！叶宁看着万众瞩目的唐宛如，她现在已经完全是明星般的待遇了。哇，她也太漂亮了吧！李曼曼完全控制不住，发出一声感叹。你用脚趾头想想，也该知道她有多漂亮了，不然怎么能让这么多男人魂牵梦绕呢？郑淑云理所当然地说着，想要在这种销金窟出人头地，取得一番成就，除了自身的实力之外，更重要的就是美貌了。郑淑云说完，还特意看了一眼乐队里的男同事们，一个个全都看直了眼睛。叶宁虽然没有说话。但是对于这番言论倒是完全赞同的。不管在什么时候，漂亮的脸蛋都是一张通行证。特别他重生到这具身体里之后，更是深有体会。唐宛如站立在舞台正中央，浑身上下散发的气势都犹如女王。音乐声响起，所有喧闹的声音全部戛然而止。当唐宛如唱出第一句歌词的时候，叶宁就知道稳了。他给唐宛如的是一首情歌，曲调婉转悠扬，歌词朗朗上口，配合着唐宛如本就素感十足的音色，堪称最完美的组合。唐宛如本就是经验丰富的歌者，这首情歌被他演绎的情感十足，勾人心魄，好听啊！歌曲到了高潮的部分，就连徐明宇都忍不住鼓掌称赞，更别提其他的那些客人。叶宁目之所及之处，全都是一幅幅如痴如醉的面孔。他知道这首歌成功了，这样的结果他并不意外，因为这首歌本就是十分流行的歌曲。不过他却很高兴，唐宛如的成功就意味着。他想要成为作曲家的想法是可行的。端起面前的酒杯一饮而尽，脸上露出若有似无的笑容。徐明宇扭头想要跟叶宁探讨一下唐宛如这首歌曲本身，看到的就是叶宁的这副表情，微微一愣。此时此刻的叶宁带着一丝说不出的自信与气质，即便四周喧嚣，仿佛只有他一世独立，不受影响。现场的火爆程度也达到了让唐宛如满意的程度，那张美艳的脸上第一次在舞台上露出了灿烂的笑容，台下一片震耳欲聋的欢呼声。这样的动静，就连办公室里的穆文浩都听到了。起身。走向门口，唐宛如的歌声到了最后，整个歌舞厅都成为了狂欢的海洋。唐宛如，我爱你！舞台下有人扯着嗓子呐喊着。唐宛如早就习以为常，甚至连一个正眼都没有留下，犹如高傲的孔雀，谢幕离台。站在舞台口的穆文浩看着厅里的气氛，脑海中浮现出四天前叶宁说过的一句话：他的歌可以让歌舞厅的生意更上一层。现在看起来，确实是实现了。文浩，你也来听我唱歌吗？唐宛如看到穆文浩脸上的高冷一扫而光，恨不得直接扑进他的怀里。穆文浩笑道。有这么多人来看你，还不够吗？唐宛如撒娇似的倚靠在他身上，我才不在意他们呢。穆文浩揽着他纤细的腰肢，去卸妆吧。今晚的演出这么成功，他确实有一份功劳。唐宛如知道穆文浩不喜欢他浓妆艳抹的样子，乖乖的去后台卸妆。穆文浩扭头对身边的保镖说道：“明天联系一下那个叶宁，让他过来见我。既然他有这样的本事，
，总觉得有什么不好的事情要发生了。不过还没等他多想，就被郑淑云拉着喝酒。等到乐队的人从歌舞厅里出来，已经又是深更半夜了，所有人都喝了不少，其中还有几个连路都走不了了。徐明宇安排着送他们回去。郑淑云来到叶宁身边，主动说道：“叶宁，等一会儿你坐我的车回去，不许说不行啊。”郑淑云的舌头也有些不利索了。好在头脑还算清醒。是啊，叶宁，天太晚了，就让郑淑云捎你一段。徐明宇也是附和着。叶宁点头应下，停靠在路边的轿车缓缓行驶到两人不远处，司机下车拉开车门，郑淑云挽着叶宁的胳膊一起上了车，先去军区家属院。郑淑云说出地址，车子发动。你还好吧？叶宁看着他潮红的脸颊，知道醉意越到后面就越严重。当然没事，我还能再喝两瓶呢。郑淑云这句话说出来，叶宁就已经可以确定他是真的喝醉了。叶宁，我跟你说。以前我是真的很不喜欢你，不是因为你长得胖，我没有那么肤浅。他们都说你是靠关系才进来文工团的，我最瞧不起的就是这种人。郑淑云话匣子打开，喋喋不休地说了起来。叶宁只是听着，自然不会跟一个喝醉酒的人解释。不过后来你用实力证明了自己，而且你也不是传言中的那样，你挺好的。不过我还是想劝你，以后还是多顾及一下个人的形象。你这个样子实在看着不美。现在郑淑云说的绝对都是心里话。叶宁哭笑不得，没有得到回应的郑淑云瞪了眼睛。整个人都靠在了叶宁怀里，我这可都是为了你好，为了咱们乐队好，你要听话。好，我听话。叶宁不得不顺着他。司机透过后视镜看到郑淑云的这副模样，实在不知道该不该提醒一下自家小姐了。几分钟后，车子在家属院门口停下，而郑淑云却已经在叶宁怀里睡着了。叶宁小心翼翼抽出胳膊，让他躺在后座上，跟司机道谢后下了车。今天算是格外漫长的一天，他现在就只想赶紧回家，好好睡一觉。微风吹来。脑袋竟然也有了一丝昏昏沉沉的感受，就连踩在地上的步子都软绵绵的。叶宁心头警铃大作，依然还算清醒的理智告诉他，那些红酒的后劲儿上头了。第二十九章醉酒。叶宁摸索着来到楼上，四周黑漆漆的一片，让他分辨不出方向。好不容易确定了房门的位置，钥匙却找不到了。怎么找不到呢？嘟嘟囔囔的呢喃着，眼前已经出现一道道的重影。正当他火气上来，准备踹门的时候，紧闭的房门突然开了。算你识相，丝毫没有意识到哪里不对，摇摇晃晃地走了进去。等到进了房间，才发现里面似乎站着一个人。小偷随手抄起放在门边的扫把，恶狠狠地指向那个人：“你这个该死的小偷，今天你跑不掉了，你死定了！”顾风见没道理，看到叶宁的一瞬间，先是愣了一下，然后整个人仿佛被一股阴影笼罩。这样的伎俩，上次就已经发生过一次了，今天竟然又来。不过下一秒，他就闻到了从叶宁身上散发出的酒气。再看看叶宁迷离的眼神。很快确定他这是喝醉了，所以现在这女人已经发展到醉酒夜归的地步了。我是顾风，叶宁的脑袋已经完全反应不过来了。潜意识里面前站立的男人就是小偷无疑。你是自己滚出去，还是让我把你打出去？舌头开始不利索，不过却气势十足，没有丝毫的惧意。顾风冷酷着脸颊，已经完全不想跟他说话了。今晚他是特意赶回来的，因为部队传达室说前些日子家里和他都给他打过电话，他可以不在意这个女人，但是却不能不介意家里是不是出了什么事情，所以回来想要问问他，顺。便再谈一谈离婚的事情。如果他还是没有改变主意，他就等着这次大比武后去打离婚报告申请。不过现在看起来是他回来的不是时候。喂，你别想耍花样，我再给你最后一次机会，不然就别怪我不客气。叶宁扯着嗓子叫喊着，他的耐心也是有限的。顾风满头黑线，这女人平常就是一哭二闹，现在耍酒疯肯定会更厉害。闭嘴！已经是深更半夜，他是想要把邻居们全都吵醒。看笑话，叶宁觉得荒唐至极，一个小偷竟然敢在他的家里对他这样叫嚣，握紧扫把朝着顾风打了过去。顾风动作敏捷的闪开，扫把就连他的衣角都没有沾到，落了空。叶宁差点跌倒，火气蹭蹭蹭的往上窜。这个该死的小偷真是气死他了，看来他要使出一些真本事了，直接扔下扫把，扣住顾风的手臂。顾风没想到他竟然还有后招，不过直到现在他也丝毫没有把叶宁放在眼里，就是因为他的轻敌。给了叶宁可以一招制敌的机会。防身术讲究的就是快、准、狠，最快摆脱对方的攻击和纠缠。虽然他现在醉醺醺的，可是潜意识里的危机感让他卯足了力气，十分顺利的使出了过肩摔。下一秒，顾风整个人像是抛物线一样，狠狠被摔在了地上。砰！一声闷响，就连地面震动起来。落地的那一刻，顾风只觉得难以置信，可是身体上却传来了真实的痛感。他一米八五的身高，一百五十的体重。就算是男人背起他都费劲，更别提这种过肩摔。而叶宁在他心里的形象，身体肥胖，就连做些寻常的家务都会叫苦连连，是绝对不可能有这样的力道。但就是他认为不可能的事情，就这么毫无征兆的发生了。到底是哪里出了问题？哈哈哈，原来是个中看不中用的绣花枕头。叶宁开心的嘲笑，让顾风强行收回了思绪，也同时发现了自己的处境。叶宁的手肘压在他的脖颈处，完全控制着他的呼吸，而且现在他已经有了一股淡淡的窒息感。只要他稍微用
，叶宁是有身手的。这个荒唐的想法让顾风眼底浮上一层阴霾。这女人到底还有多少秘密？下去，阴沉的声音随时都会爆发。叶宁眼前模模糊糊，顾风的一个脑袋变成两个，然后又重合成一个。不过这个场景怎么让他觉得似曾相识？好像不久前也有人这么对他说过。顾。顾风，对方似乎是叫这个名字。她那个便宜丈夫。顾风脸颊绷得紧紧的，没指望他真的能认出他。放手，他不想对一个女人用强，而且如果伤了她，恐怕等他酒醒之后会更加的闹腾。叶宁两条眉毛拧成了麻花，没有焦点的目光死死盯着顾风的脸。啊，我想起来了，你是顾风，第一天就把我踹下床的男人，你有什么了不起的？我见过的男男人比你。他语无伦次的说着。不过，却又突然停下，直接伸出两只手，在顾风那张冷峻的脸上揉搓着，好像是在确定着什么。顾风的五官随着他的动作变了形，女人温热的手心更是让他无法适应。这么一看，确实还算不错。叶宁已经完全不知道自己在说什么了。顾风又气又怒，还有一股说不出的感觉，整张脸都是热腾腾的。叶宁似乎玩心大起，觉得看不太清楚这张脸，缓缓低头拉近距离。顾风明明应该立刻推开。可是却不知道为什么怔住了，两人的距离近在咫尺，他也是第一次这样认真的看到叶宁，他依然还是那个让他无比厌恶的女人，但这一刻的他，一双眼睛亮晶晶的，仿佛会发光，而且那双漆黑的瞳孔中只有他的倒影。顾风的脑袋空了，等到再次回神，叶宁的脸几乎已经快要跟他贴在一起，两人的唇瓣也只剩下毫厘的空隙。顾风的心突然失跳了，推开，一定要推开！李志在疯狂的叫嚣警告，可是身体却好像彻底僵住了。完全不能动弹，只要叶宁再往前一点点，下一秒叶宁软绵绵的倒了下去，整个人趴在他的身上，没有了任何动静。顾风感觉到了窒息，大口的呼吸着，一张脸已经像是煮熟的虾子。死一般寂静的房间里，只有钟表滴答滴答的声响，以及他乱作一团的思绪。第三十章胁迫。不知道过去多久，顾风终于把叶宁从身上推了下去，豁然轻松。叶宁的体重跟上次比起来轻了不少。这一点顾风完全可以肯定。刚才看到他的时候，他就已经发觉这段时间没回来。他看起来瘦了一圈，虽然还是很胖，但是却已经没有那么蠢笨了。能把他过肩摔的女人，怎么可能蠢笨？脸上依旧有些发热，肯定是被这女人给气的。最快的速度起身，咬牙切齿的瞪了一眼躺在地上的叶宁，看向时间，已经快到凌晨。这个时候回去部队是肯定不行了，可留在这里，床铺是空的。不过这张单人床显然不可能挤下两个人，而且就算是能挤下，他也绝对不想跟叶宁同床共枕。现在的叶宁一动不动，睡得死死的。顾风觉得自己没有必要管他。酒是他自己喝的，地上也是他自己躺下的。打定主意，转身走到床铺前，合一睡下。房间里外终于再次恢复了平静。滴答滴答，顾风听着钟表指针转动的声音，明明已经很疲惫，但就是无法入睡。半个小时后，烦躁的坐了起来。灯已经关了，可是月光皎洁。他板着脸走回到叶宁旁边，把他从地上抱起来。沉甸甸的分量让他有些吃力。不过最后还是成功了。等到把叶宁放到床铺上，他看到了叶宁手臂上依然可见的擦伤。这是那天叶宁在路上救下那个小女孩留下来的，虽然只是皮外伤，但是看起来还是比较严重的。像叶宁这样的利己主义者，竟然也会有舍己救人的时候，真是让人匪夷所思。片刻后，顾风甩掉脑海中复杂的情绪，没有再多看他一眼。清晨，叶宁从宿醉中清醒。短暂的失神后，才意识到自己是在家里，脑袋依旧有些昏沉，回想着昨晚发生的一切。郑淑云把他送到了大院门口，然后酒劲儿就上来了。他找不到家里的钥匙，后面呢？记忆愈发的模糊，所以他到底是怎么进来的？门好像是自己开了，然后屋里有人。想到这里，他的呼吸瞬间急促，下意识朝着二十平米小屋打量着。除了他之外，哪里还有第二个人？柜子、抽屉都没有被翻动的迹象。难道是他的记忆出了错？不管再怎么努力，后面都断了片。既然想不起来，索性也不再纠结。反正他现在好好的，家里也好好的。至于贵重的东西，更是没有。早就已经过了上班的时间，迟到是肯定了。完全不急了，先洗漱，然后又给自己煮了一碗热汤面。热乎乎的汤面进肚，身上冒出了一层汗，整个人都感觉到舒服了不少。这才穿戴整齐出了家门。离开之前，他还特意确定房门上了锁。从大院出来，叶宁打算找一辆三轮车去文工团，这样也能节省一些时间。才朝着对面马路上停靠着的三轮车招招手，一辆黑色轿车便停在了他的不远处。车门打开，有人从车里走了出来。刚开始他还没有在意，不过当眼角的余光扫到男人身上的时候，一颗心瞬间就沉了沉。他认识车里下来的男人，是之前见到的穆文浩的保镖叶小姐。老板，请你过去一趟。不等他有多余的反应，对方就已经率先开口。叶宁面色有些冷，这里就在军区大院不远。对方既然能来这里劫他，就说明早就已经把他调查的清清楚楚了。他当然也可以拒绝，毕竟只要喊一嗓子，就会引起大院门口警卫的注意。可是，就算这次不去，以穆文浩的性子以及势力，很快还会有第二次。
第三次。既然躲不过去，那还不如直接上车。你们老板有没有说找我有什么事？在过去的路上，叶宁跟开车的男人打听着，昨天唐婉如的演出很成功，穆文浩应该没有理由为难他。况且穆文浩那样的身份，也并不像是为了三百块而兴师动众的人。男人就好像没有听到他的问题，目视前方，专心开车，没有回答就已经是回答了。车速很快，不到十分钟，叶宁就来到了红海歌舞厅门口。不同于晚上的喧嚣，上午的歌舞厅门庭冷落。叶宁在保镖的带领下，径直来到穆文浩的办公室。这是叶宁第三次见到穆文浩，或许是他来的太早。这个男人就好像是刚从床榻上睡醒，衣着随意。就连头发都松松垮垮的贴在头皮上。不过即便如此，这样不修边幅的模样依旧掩盖不住从男人身上散发上的凶煞之气。叶宁选择沉默，等着穆文浩先开口：“叶小姐，我对你的歌十分满意，从今天开始你就专心为宛如写歌吧。”穆文浩的语气很强硬，这样的要求完全不是商量。而是命令。说完之后，把一份合同甩到办公桌上，叶宁的面前。叶宁明白了他的用意，不过紧绷的神经并没有放松，反而愈发打起精神。穆文浩的东西根本就不用看，因为他是绝对不会答应的。穆老板，写歌曲是需要灵感的，有可能三五个月都写不出一首歌。不过我已经答应唐小姐了，以后有适合唐小姐的新歌，会优先考虑跟她合作。他的语气不轻也不重，虽然没有明说拒绝。但意思已经很明确，穆文浩眼睛眯了起来。这女人是在拒绝他，真是可笑。他穆文浩想要做的事情，还没有人敢拒绝，能拒绝？我劝你还是先看一看，我给的条件比你在文工团的工资要丰厚几百倍，你今天就可以把文工团的工资辞了，只为宛如写歌。钱是个好东西，能够买到他想要的一切。叶宁笑了笑，谢谢穆老板看得起我，不过目前我并没有换工作的打算。一而再的被拒绝，穆文浩的耐心到了底。我是在通知你，不是在和你商量。叶宁的笑容缓缓收敛。最后变成了面无表情。我说的也很清楚，不会离开文工团。伴随着他的话音落下，穆文浩脸上浮现出一片阴霾，整个办公室的气温都骤然降低几度。叶小姐，你怕是还不知道我的脾气。如果我得不到的东西，最后的结果只会是被毁掉。趁着我现在还没有改变主意，你最好马上把合同签了。此时此刻的穆文浩就好像是山灵恶兽，随时都会对叶宁张开獠牙。